디파벨리 10주년을 기념해서 그치. 지난 10년에 대해서 와. 얘기해보는 음. 그런 시간입니다. 네. 네. 돌아보고 좀 추억하고 음, 추억하고 네. 그치 뭐 우리한테는 다 그냥 추억이 그치 네. 또 우리가 대충 팔루 형이랑 나랑 좀 본격적으로 한건 2000년 3년부터 음, 와 그치 한 고충 스윙스가 아마 2007년 7년, 7년 정도 어. 어. 와 그러니까 고 10년 전에는 음. 많이 달랐지 그치 어, 지금 많이 확실히 달랐고. 많이 바뀌었지 왜냐면은 또 음. 한 2009년, 10년 요쯤부터 또 원래 그 전까지는 소울 컴퍼니, 뭐 빅딜, 뭐 지기 펠라즈 약간 이제 요런 느낌의 그리고 무브먼트 형들 약간 음. 그런 분위기였다면은 2090년부터 뭐 저스 뮤직도 생기고 음. 하이라이트 만들어지고 또 2011년에 음. 일리네어 생기고 음. 또뭐 여러 레이블들이 그 시기에 막 생겨났잖아 새로 맞아요. 그래서 확실히 분위기가 좀 많이 바뀔 수밖에 없었던 것 같은데 새로운 세대였어 음. 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 제가 기억하는 2010은 저한테는 조금 비교적 프레쉬한 게전 7년에 딱 나타났으니까 음. 되게 프레쉬한 눈으로 이렇게 바라봤을 때 음. 너무 흥미로웠던 게 그때는 이제 우리를 알릴 수 있는 방법이 별로 없었잖아요 아, 아. 딱 그거였어요 그 대선배가 음. 이렇게 낚아주면 아 뭔가 이렇게 하고 아, 올라가는 거였어 도와주거나 음. 아니면 뭐 샷아웃 해주거나 그러니까 음, 음. 피처링 한번 참여하는 게 되게 크게 작용했었지 맞아 맞아, 맞아. 음. 그치. 지금은 음. 세상이 너무 복잡해지고 음. 막 서로 그 뭐라 하지 음. 그 이해 관계가 음. 너무 음. 서로 막 다르잖아요. 음. 음. 그치. 근데 이제 뭐 예를 들어 나랑은 사이 안 좋은데 뭐 형들이랑 친하고 음. 형이랑 사이 안 좋은 나랑 친하고 이게 그냥 음. 되다 보니까 진짜 피처링 하는 것도 무게가 많이 줄어든 음. 느낌이고 그게 나쁘다라는 음. 건 아니고 음. 그냥, 음. 그냥 이 현상을 해석을 했을 때 그냥 음. 바라만 봤을 때 그렇다라는 건데 그때 2007년에는 진짜 그게 되게 중요했던 것 같아요. 어느 어, 비유를 하자면 음. 가문에 들어가냐가 아, 형그 어. 당시에 약간 타이거 제이키 어, 형 쪽으로 어, 어, 그치 음, 맞아요. 맞아. 솔 컴퍼니 형들은 거의 메타 형 쪽으로 메타 형과 우리는 어떻게 보면 네. 메타 형의 영향으로 시작을 그러니까, 했죠 그러니까 하자 음. 센터라는 음. 곳에서 음. 그 와. 나는 2010년을 기점으로 뭐 대충 좀 러프하게 그큰 차이라고 볼수 있는 음. 거는 지금 와서 <웃음> 언더그라운드랑 오버그라운드인 것 같아. 음. 그때는 어. 예전에는 언더, 언더 오버가 되게 명확한 개념이었고, 음. 딱 어떤 맞아. 선이 확실히 음. 있었어. 선이 확실히 있었지. 그래서 음. 우리가, <웃음> 우리가 2005년도에 <웃음> 다이나믹 듀오 이집에 피처링을 했을 음. 때, 음. 그때 그게 진짜 큰 사건이었거든. 그 대박 사건이죠. 진짜. 어. 놀랐지. 와. 물론 우리 인생도 그걸 기점으로 많이 음. 변하기도 했고, 그치. 뭔가, 뭐 사실 지금 생각하면은, 그렇게 대단한 일 아닐 수도 있잖아. 그냥 좀덜 유명한 래퍼가 <웃음> 지금 시대에 그렇게 생각하면 별거 아니야. 그러니까 지, 지금 그치. 시대는 그것밖에 없어. 음, 그 맞아. 말이. 그때는 진짜 음. 신기한 일이었지. 음. 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 맞아. 네. 그래서 그냥 TV에 나올 수 있는 래퍼와 그렇지 음. 않은 래퍼가 되게 명확하게 맞아. 나뉘어져 있었지만 맞아. 맞아. 뭐 지금은 네. 딱히 맞아. 좀 그런 분이 조금 없어졌어. 명확하진 음. 않지. 그때에 어. 비해서는 음. 디지털 이 SNS 음. 세대가 참 세상을 흥미롭게 만든 음. 것 같아. 블루 씨도 지금 막 난리 나고. 맞아, 맞아. 맞아. 그러니까. 역주행하고. 음. 맞아. 그냥 너무 신기해요. 음. 그런 거고. 음. 그리고 그때는 네. 더 그런 걸 사람들이 좀 신기했던 게그 네. 당시에 또 방송 출연하는 래퍼 형들이랑 그냥 홍대 쪽에서 공연하면서 활동하는 형들이랑 약간 미묘한 그 신경전 같은 게 되게 음, 있었어. 맞아요. 서로 음. 약간 인정 안 하는 분위기. 안 좋아했었어. 응, 서로 안 어. 좋아했어. 기억나는 게 인터뷰에서 타이거 제이키 형하고 샤인 형이 막 언더하는 음. 사람들 만나봤는데 음. 말한 거 보니까 지들도 슈퍼스타 되고 싶어 하면서. 어, 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 맞아, 맞아. 맞아. 오, 이런 거. 어. 데, 듣고 보면 똑같아요. 그냥 막 이러고. <웃음> 그리고 막그 형들이 이제 음. 음악하면서 알게 돼서 얘기 들어보면은 그 당시에 막 신촌에 뭐 블루몽키스 클럽 이런 데서 다 같이 이제 만나서 프리스타일 배틀 같은 거 하면은 랩 배틀 하다가 실제로 막 싸우고 우와. 그러니까 이게 약간 신경전이 있으니까 음. 조금 디스 디스리스펙풀한 <웃음> 발언을 하면 거기서 막술 취해서 싸우고 막 그랬다고 <웃음> 그래서 그런 좀 계속 좀 아. 미묘한 그 태도에 대한 신경전도 있었고 어. 어. 어느 정도 이렇게 나눠져 있었던 것 같아. 음, 음. 어. 그 당시에 활동하던 뭐 가리움, 피타이피형 막 이런 사람들이랑 뭐 에픽하이, 다이나믹 듀오, 뭐 정근 타이거 <웃음> 이런 형들이랑 뭔가 절대 섞일 수 없는 아. 그런 이미지였던 음, 것 같아요. 맞아, 맞아. 어. 근데 이제 음. 뭐 동갑이나 내가 <웃음> 음. 다들 형들 앨범에 참여하고 음. 뭐 피타이피형도 그때 참여하고 이러면서 사람들이 보기에는 음. 뭐 언더 오버가 뭔가 이렇게 같이 이제 음, 유나이트 되는구나. 화합의 어. 그런 오. 뭐랄까 <웃음> 원더브 느낌이 났었어. 어. 피스 차일드네요. 어. 그러니까 <웃음> 어떤 아프리카 부족이 있는데 어. 서로 안 싸우려면 옛날에 
전에 지금 존재한지 모르는데 아, 아. 그 아이들을 아. 이렇게 서로 교환하면서 희생을 아. 시켰대요. 아. 근데 형들이 희생되지 않았지. <웃음> 엄청 뭐, 예. 그치. 아. 어쨌든 아. 그때를 기점으로 약간 와, 이런 경계가 멋있다. 조금씩은 맞아. 뭐 허물어지고 어, 허물어졌던 것 같아. 어, 교류가 이렇게 일어나다가 음, 뭐 지금은 이제 뭐 음. 추억이 돼버렸지. 그런 아. 시기를 전 몰랐네요. 그이 음, 음. 계기나 아. 이 다리를 음. 못 봤네요. 아. 음. 음. 이렇게 보면 그때가 되게 재밌었는데 그딱 네. 2008년도 이때쯤에 네. 너, 너 열심히 할때 음, 음, 맞아 <웃음> 그때 진짜 어, 열, 열정적이었지 맞아. 맨날 스윙스가 어. 맨날 누구 디스곡 올리고 있었어 <웃음> <웃음> 디시 트라이브 디스였다가 <웃음> 어, 근데 나는 어, 바빴어 너 어, 바빴어 근데 나는 재밌는 게 음. 내가 스윙스 처음 본게 내가 군대에 있다가 휴가 나와서 맞아 형이랑 한잔 했던 걸로 기억해 어, 아, 아, 그 전에 너는 아마 기억 못할 수도 있어 네. 그러니까 나, 나는 스윙스라는 래퍼를 그때 처음 보고 아. UMF라는 공연이었는데 이제 와. 그냥 구경 갔어 내가 휴가 나와서 막 이제 나도 군대 있으니까 내가 모르는 래퍼들이 막 네. 등장하잖아 와. 근데 그때 이제 너가 막 라마 형이랑도 좀 교류가 있고 <웃음> 막 이래서 너가 그때 리스펙에 대한 노래를 음. 했었어 우와. 근데 그때 되게 인상 깊었거든 얘가 음. 되게 뭔가 랩도 잘하고 뭐 느낌이 좀 내가 그동안 봤던 한국 래퍼랑 좀 다른 느낌이 있어서 음. 그래서 오, 오 되게 잘한다 이런 래퍼가 또 음. 한국에 있구나 해서 이제 계단 올라갈 때 내가 나도 뻘쭘하게 안녕하세요 근데 너도 그냥 이러면서 이렇게 지나간 내가 기억이 들거든 우와. 그래서 나는 그때 이제 얘가 뭔가 어, 저 같이 하는 이제 래퍼 형들에 대한 위스펙에 대한 노래입니다 했는데 그 이후에 뭔가 이제 더 공격적인 <웃음> <웃음> 스타일로 바뀌었더라고 아 나는 이제 그 당시에 좀 신기했지 그런 음. 어떤 현상이 아 응. 맞아 그런 스윙스가 응. 나는 어, 볼거리를 그래. 제공했었지 그 당시에. 어. 근데 나는 그게 또 스윙스가 좀 그런 음. 래퍼들의 컴피티션에 대한 재미 이런 거를 힙합 팬들한테 되게 음. 선사했던 것 같아. 음. 어쨌든, 어쨌든 좀 뭐라 그래야 되지? 어쨌든 음. 그런 게임으로서. 지금 생각하면 진짜 스윙스만 한 떡밥이 없었던 게 <웃음> 지금은 이제 약간 이런 SNS 시대 혹은 음. 약간 관종 시대 이런 게 돼가지고 <웃음> 여기저기서 너나 나나 할것 없이 막 주의를 끌어보려고 막 이거저거 해보, 시도를 해보잖아. 근데 네. 그때는 전혀 그런 분위기가 아닌데다가 맞아. 오히려 되게 뭐랄까 래퍼들은 좀 선비 마인드가 컸었다고 음, 어, 그때 좀 그랬, 어, 그랬어 맞아. 그게 좀 응. 우리의 약간 올바른 길인 것처럼 이렇게 응. 그 여겨졌었지 응. 팬들도 그렇게 응. 생각을 하고 그 당시에 응. 그 그러니까 일단 여기서 뭐 어떤 기준 하나 정하자면 스윙즈라는 래퍼가 등장하기 전에 한국 힙합 씬에서의 대다수의 래퍼들의 약간 에리튜드는 뭔가 정도를 걸어야 된다. 약간 이런 이런 그런 마인드 같은 게 심어져 있었던 것 같아요. 음, 음, 맞아. 약간 선비 정신 음, 같은 맞아. 뭔가 그런 그거를 거. 깬첫 <웃음> 번째 인물이 너가 맞을 아, 거야. 음. 그런, 그리고 되게 세게 음. 깼어. 맞아, 맞아. 어, 그래서 엄청 많이... 기억날지 모르겠지만 아무튼 어쨌든 맨날 그런 그 <웃음> 힙합 플레이어, 음, 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 맞아. 힙합 플레이어 게시판에 음. 들어가면은 음. 항상 스윙즈의 이런 어떤 그러니까 그때는 이거 인성 논란 그런 것도 아니고 뭐 어. 이렇게 행동하는 게 이렇게 건방지게 음. 행동하는 게 옳냐 음, 음. 그러냐 음, 음, 싸움이 음, 음. 항상 있었어. 음, 음. 맞아, 맞아. 어. 그때 힙합 플레이어가 진짜 컸는데 맞아, 진짜 기억나는 게 20페이지 동안 욕 먹은 날이 있었어. 아 그래? 20페이지. <웃음> 20페이지. <웃음> 내가 샜어요. 씨발 얼마 욕 먹는. 근데 뭐였냐면 존나 <웃음> 유치한 건데 이게 음. 솔직히 그립고 음. 다시 그랬으면 좋겠어. 어. 월드 DJ 힙합 페스티벌인가 뭔가 있었어. 아, 아, 아 월드 아, 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 기억나. 힙합 플레이어 쇼였어요. 아 힙합 플레이어 쇼. 아, 힙합 근데 제가 이제 어. 어, 그때 플래닛 블랙 형이랑 진짜 친했어요. 음. 맨날 음. 술 먹고 어. 같이 놀다가 <웃음> 이제 그 뭐냐 다음 날이 월드 아 죄송합니다 힙합 플레이어 쇼를 음. 상암에서 하는 곳이 나아 상암에서. 음, 어. 기억나 기억나. 저는 어. 그때 2007년 아 8년도에 8년. 8년. 너무 저한테 큰 기회였는데 음. 제가 꼴통 같이 술을 먹고 음. 이제 친구네 집에서 잤어요. 그 당시에 친했던 이센스랑 이센스 집에 아. 잤는데 음, 음. 얘는 항상 몸 공연 준비 잘했어요. 음. 되게 그치. 리스펙트가 있었어요. 음. 이거는 맞아. 저는 약간 막 나갔어요. 음. 근데 데길라를 그때 전날에 미친 듯이 먹었던 거 기억해요. 음. 음. 근데 가사를 제대로 외우지도 않고 연습을 해야 되는데 술을 먹고 그 다음에 이제 데길라라는 거를 너무 무지막지하게 마셔서 20대 초반에 폐기로 음. 올라왔는데 그냥 숨이 안 쉬었지. 아, 그래서 <웃음> 너무 힘들어. 이렇게 나갔는데, 어. 사이월드 시대였잖아. 어, 어. 근데 이제 사이월드 시대에 뭐 힙합 플레이어 애들이 이제 딱그 어설프고 뭐냐, 그 당시에 무슨 
미디어 플레이어들이 이런 게 있었잖아요. 뭐, 리얼 플레이어 막 이런 거 그런 있었지. 그런 거. 응, 응, 응. 근데 그거를 딱 지, 그걸 틀어놓고 제가 한창 막 잘난 척하고 깝칠 때였어요. 응, 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 응. 근데 애들이 이제 이 새끼 보러 라이브 존나 못한다. 아, 근데 아, 이제 영상 아, 보는데 아, 그때 아, 20페이지 동안 음, 깔깔깔깔밖에 없어요. 아 사람들이 막 졸라 네. 이제 놀렸구나. 그러니까 그때가 차라리 좀 좋았던 게 네. 훨씬 솔직하게 놀렸어요. 음. 그냥 막 요즘 이런 거잖아. 음. 너무 못생겼어 뭐 이런 걸로 막 하는데 네. 그냥 씨발 네. 라이브 하는 거라고 숨 찬다. 네. 얼굴 빨개진다 막 이러면서 네. 이런 네. 네. 그런 식으로. 그때 어. PC방에서 그걸 보면서 댓글들을 네. MC로서 네. 자존심 졸라 상해서 네. 뭐 가사를 그 정도로 까먹거나 이제 막 네. 문제 될 정도 네. 큰 문제가 될 정도로 무대한 적한 번도 없어요. 음. 그만큼 되게 창피하고 어. 그런 경험이었는데 그래도 그게 어떻게 보면 너를 더 단단하게 만들었네. 너무 고마워. 네. 네. 근데 그때 되게 분위기가 전 좋았던 게 네. 사람들이 랩을 잘하냐 음. 못하냐를 훨씬 더 봤어요. 아 맞아. 그때는 네. 맞아. 그치. 오히려 그런 걸로 많이들 네. 이제 얘기했지. 맞아. 맞아. 화나가 화나 형이 와이브 뭐 15음절 아, 15음절을 했네 몇 음절을 했네 네, 이 새끼는 맨날 이름절밖에 안 해서 둘이다 아, 맞아 맞아 그런 거나 아, 적당히 뭐. 2, 3음절이 좋다 아, 막 이렇게 이런 게 있었고 맞아 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 되게 기술적인 얘기를 다들 엄청 오타쿠 같이 했어요 음, 그래서 맞아, 지금 맞아. 미리 얘기하지만 뉴뉴 친구들한테 뭐라 하는 건 아닌데 음. 진짜 우리 세대 래퍼들 음, 막 음. 형 형, 뭐 지노도 음, 다 음, 쌈디 형도 음, 음. 다 이게 졸라 단단하단 말이야. 음, 음, 이 음. 발성이나 음. 이 박자감이나 음, 이게 진짜 음, 칼 같고 음, 무대할 때 압도하는 것도 다 나. 그래서 이런 You better respect that. 너네들 그거 respect 해야 돼 진짜. 아 이건 왜냐면 우리는 약간 도인처럼 <웃음> 도인처럼 <웃음> 아, 졸라 이랬으니까. 음, 그리고 음. 지금 세대 막 싱글만 내잖아 애들이 음, 막 미스테이프 네개 음, 내고 음, 막 음. 지금 그때는 막 음. 그냥. 맞아요. 어, 앨범으로 계속 증명해야 네. 되는 시기였지. 맞아. 그때는 싱글을 내도 꼭 CD로 찍었기 때문에 음. 그러니까 그때는 맞아. 온라인 음원보다 CD를 먼저 네. 생각하니까 맞아. 맞아. CD는 찍으려면 뭐 싱글이라고 해도 어쨌든 음. 100만 원이 있잖아. 그치. 돈이 들어. 100만 원쓸 거면 싱글보다는 네. EP가 낫고 어. 어. EP보다는 좀 그만. 여러 번 넣는 게 낫지. 우와. 그 <웃음> 경제적 여건 때문에 더 발전했다는 게 재밌네요. 그렇죠? <웃음> 그러니까. 네. 네. 여러 곡을 c d 넣는 게 가격 대비가 낫지. 제작비는 지금이 덜 들고. 지금은 저희가 공연을 하면 은 음, 그냥 음. 할거 하고 집에 가잖아요. 그치. 빨리 매니저랑 차 타고 그냥 가는 거 쏘는 맞아. 거잖아요. 음. 근데 그때는 뭐 캐치라이트든 음. 어디든 그 캐치라이트가 클럽 그 음. 구조가 너무 예뻤어요. 어, 맞아. 2층에서 래퍼들이 어, 이렇게 보고 어, 아래는 어, 무대가 있잖아. 어, 무대 그건 있고. 다 이러고 음. 매 눈으로 이렇게 쳐다서 맞아, 맞아. 이번에 뭐 베이식 올라오네 한번 보자. 어, 맞아, 맞아, 맞아. 이번에 어, 뭐 게리 사이 올라오네 한번 보자. 어, 맞아, 맞아, 맞아. 형 왔다. 와 씨와 한번 보자. 어, 맞아, 맞아, 맞아. 그래서 <웃음> 보면은 다 랩할 때 웃긴 게 하다가 여기를 한 번씩 잡아. 이 새끼도 나 보고 있나 이거? 이 사람들 나 보고 있나? 쓰이지. 그러니까. 어. 그래서 다 맞아. 제대로 했던 거. 어. 네. 그리고 음. 모두가 각자의 무대를 보니까 뭐 서로 자극도 더 받고 어. 네. 그런 것도 맞아. 있었던 거 같아요. 맞아. 끝나고. 음. 음. 뭐 헤이트도 있고 경쟁 있고 리스펙도 있지만 음. 악수하고 진짜 좋았을 때 약간 어 이런 거 어떻게 하냐 음. 이 무대 맞아, 어떻게 맞아. 준비했냐 이 노래 음. 뭐냐고 음. 그래서 그것도 보면은 2010년이 나는 되게 상징적이라고 생각해 그냥 개인적으로도 상징적이고 뭐 힙합엘리도 생겼지만 하이라이트 레코드도 2010년에 생겼고 그래서 그 시기가 뭔가 이 씬의 분위기를 확 바꾸는 그게 음. 엄청 여러 맞아, 방면에서 맞아. 그랬던 거 2010년 전에는 레이블이 뭐 소울 원래 이제 소울 컴퍼니가 이 소울 컴퍼니가 엄밀히 말하면 이제 2011년에 이제 해산을 한 건데 음. 그래도 어쨌든 뭐 그러니까 재밌는 음. 팩트 하나 제리 음. 케이 형이 저한테 사무실 가져갈래 그냥 너가 이제 너한테 넘길까 이런 아. 얘기를 제안을 한 적이 있었어요. 아또 그런 소리 있었구나. 어 이거 우리 사무실 그렇지. 뺄 건데 너 들어갈래. 근데 제가 돈이 없어서 그냥 아 이랬지. 잠만 어 저스 뮤직이랑 하이라이트가 창립일이 어떻게 되지? 기억이 안 나요. 아, 그래? 우리는 그러니까 사실 뭐 시작한 거 나도 정확히 기억은 안 나는데 그냥 하이라이트를 만들고 나온 첫 앨범이 내 EP 앨범이었어서 그게 이제 4월 20일이거든. 음. 그래서 우리는 이제 창립일을 2010년 420로 어, 어, 그렇게 정해놨지. 아, 음. 그냥 기억하기 쉽게. 아, 음. 음. 너도 2010년은 맞지 않니? 그러니까 이제. 만약에 이렇게 뱉기 시작한 건 2009로 기억해요. 아, 그래. 앨범이 막 쩌스 뮤직이고 근데 이제 뭐, 뭐 등록하고 이런 건 완전 아. 기억이 안 나요. 음, 음. 너무 그때 어설픈 면이 음. 많아가지고 음. 비슷해요. 어, 그래 뭐다 음. 비슷할 거 같아요. 뭐 그때 쯤이지 뭐. 한 번에 갑자기 다 나왔어요. 맞아. 맞아. 그러니까. 맞아. 맞아. 어. 각자 그 회사를 그렇게 만들게 된 배경. 음, 음, 음. 뭐 이런. <웃음> 뭐 일단 나 먼저 얘기하자면은 그때 나는 계기가 원래 내가 이제 그 군대를 갔다가 2008년 7월 말에 전역을 하고 
그때 뭐 제이키 형이나 미래 누나나 비지 형 공연하실 때 하이맨으로 이제 많이 이제 맞아요. 활동을 했지. 음. 근데 그때 이제 스윙스도 엄청 활발하게 활동하고 있었고, 동갑이도 이제 소울 컴퍼니랑 같이 음. 활동하고 있고, 그때 뭐 이제 막 스프링 팀도 엄청 인기 많았고, 막 이제 많은 래퍼들이 등장해서 이제 활발히 할때 나는 내 거를 못 내니까 좀 보면서 되게 부러웠었어. 막 되게. 음. 그리고 또그 순간이 기억나는 게 스윙스가 100이라는 그 100마디짜리 노래 내고 막 이래서 그런 거에 나도 되게 챌린지가 있었어. 와, 얘는 이런 뭔가. 그 당시에. 300이었어요. 아, 300이구나. 아, 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 100은 심심하면서. 아, 어. 그래서 뭔가 막 되게 도전적이고 음. 공격적으로 활동하고. 와, 그러니까. 그리고 그 당시에 나는 또 아메바 컬처도 있고 정글도 있으니까 그런 스케줄에서 스프린팀 애들 만나는데 스프린팀은 자기네 이름 걸고 무대에 오르고. 나는 이제 내 이름이 안 걸리고 무대에 오르니까 음. 나는 되게 그런 거에 대한 갈증이 컸지 왜냐면 음. 나도 어쨌든 정글 들어가기 전에 나의 크, 그 음. 커리어가 나름 있었으니까 음. 그래서 그, 그거가 이제 좀 계속 내 거가 안 나오는 상황이 1년 되고 1년 반 돼서 나는 이제 제이 형한테 말씀드리고 나와서 되게 고민을 하다가 아 그냥 내가 내 회사를 만들어서 내가 할수 있는 음악을 그냥 자유롭게 해보자 음. 거기서 시작돼서 그 당시에 같이 이제 뭐 크루였거나 음악하는 동료들이랑 모아서 이제 하이라이트 레코드를 이제 설립하게 됐지. 음. 나는 그게 이제 시작이었어. 음. 음. 와. 넌 어땠니? 아, 저요. <웃음> <웃음> 아, 바톤이 너무 확 왔어. <웃음> 음, 되게 그냥 단순했던 생각을 했던 게 기억나요. 그 그러니까 미국에서 제가 존경했던 래퍼들이 막 무슨 뭐 Death Row, 음. 뭐 Death Jam 뭐 이런 게 회사들이 되게 많았잖아요. 그럼 그러니까 그게 되게 당연한 수순이라고 약간 초등학생 같은 생각했어요. 음, 음. 이제 랩했고 자기 돈 잡았고 이제 회사를 만들어야 되니까 음, 이거였어요. 음, 음. JM이 제 이니셜이다. 조나단 분. 아, 거기서 온 거야? 아, 그렇네. 조나단 JM. 그래서 이제 Just 아, Music 이두 이 개의 생각 많이 했고. 음. 뭐. 하다 보니까 또 여기까지 왔네요. 음. 별거 없이. 네. 음. 뭐 별거가 없진 않지. 엄청 아, 것도 네, 커리어가 많지. 그치. 네. 그리고 뭐. 되게 스윙스가 항상 음. 대단했던 거는 일단 저스 뮤직 그 음. 라인업들이 뭐 예를 들면 기리보이나 음. 블랙넛이나 <웃음> 뭐 노창 음. 뭐 예를 들어서 이세 음. 명을 예로 든다고 음. 하면은 음. 뭐 기존에 활동하던 사람들이 아니잖아. 맞아, 맞아. 어, 맞아. 어디선가 네. 보고 이제 픽업을 했겠지만 음. 보통 우리는 보면 음. 활동하던 사람들 음. 중에 아쟤 잘하는데 음. 쟤한테 한번 얘기해 볼까? 음. 약간 이런 식으로 많이 영입이 이루어졌다고 하면 은 음. 스윙스는 진짜 정말 정말 아무데서도 안 보이는 사람들을 어떻게 이렇게 <웃음> 건조해서 육성을 시키는 약간 <웃음> 어, 그런 어, 어. 모습이었거든? 아, 내, 내가 보기에? 네. 어. 그래서 어? 나중에 이렇게 다큰 모습을 보고 음. 결과론적으로 음. 저런 애를 어떻게 어디서 음. 데리고 왔지? 약간 음. 이런 음. 느낌 음. 아. 이네어는 또 맞아. 어떻게? 이거는 뭐 너무나도 단순하게도 <웃음> 이제 <웃음> 내가 이제 <웃음> 소울 컴퍼니 <웃음> 소울 컴퍼니에서 오랫동안 이제 몸 <웃음> 담고 하다가 어느 순간 이제 한계를 느꼈지 <웃음> 이 <웃음> 소울 컴퍼니라는 게 이제 <웃음> 어떻게 보면 그때 좀 레이블들이 가지고 있었던 뭐 회사로서의 색깔보다도 그런 어떤 되게 집단주의 같은 거 있잖아요. <웃음> 음, 음. 그러니까 어떻게 보면 다른 멤버들이 어떻게 지내는지 어떤 음악을 하고 있는지 음. 이런 거에 서로 영향을 되게 많이 받던 그치, 시절 맞아, 맞아, 어. 그땐 그랬지, 그렇다 보니까 음. 더 그랬겠지만 어느 순간 되게 내가 좀더 음 하고자 하는 뭐 새로운 것들이나 아이디어나 아니면 좀좀더 진취적으로 나아가고 싶은 생각이 드는데 좀이 환경이 나를 그렇게 따라주지 못한다는 느낌이 음. 어느 순간부터 많이 받기 시작했고 음. 근데 그때가 아이러니하게도 나한테는 이제 가장 뭔가 뭐 미국 음악이나 음. 아무튼 뭐 아니면 내가 뭐 보내온 커리어나 이런 것들을 이제 보면서 이제 한번 이제 어 단계를 음. 올려야 한다라고 음. 느끼던 시기였어 음. 그래서 자연스럽게 이제 그럼 소울 컴퍼니 나가야지 음. 라고 딱 생각을 한 그게 한 2010년도 한뭐 4월 정도였던 음, 것 같은데 음. 근데 이제 그러고 나서 자연스럽게 들었던 생각은 그럼 회사 하나 이제 음. 새로 만들어 봐야겠다라는 음. 생각이었고 뭐 그렇게 나도 어렵게 생각하진 않았어 음. 그래서 근데 그때 마침 이제 도끼가 음. 혼자 믹스테이프 내고 막 약간 이런 아, 시기였었어 맞아 맞아 어. 어, 그때 도끼가 한창 아무튼 혼자 되게 열심히 음, 하던 맞아, 맞아. 그런 시기니까 맞아, 나도 한동안 그때 도끼랑 연락을 안 하고 지내다가 음. 딱 그때 
음. 인생이 이래서 재밌는 거지. 음, 음. 그때 내가 그 시기에 음, 음. 안 그래도 도끼, 도끼 요즘 되게 재밌게 하네 혼자. 음. 도끼한테 한번 제안을 음. 해볼까? 음. 뭐 혼자 하는 것보다는 그렇잖아. 음, 음. 네. 근데 그러다가 내가 한번 그때 그 양키 형네 스튜디오를 갈 일이 아 한번 있었는데 아, 그 어, 음, 맞아, 맞아. 음. 거기를 그냥 갈 일이 있었어. 음. 뭐 기범이 만나러 갔었나? 아무튼 그랬던 것 같은데 음. 기범 씨는 범키입니다. 어, 아, 범키. 어, 아, 어, 아, 어. 좀 넣어주면. <웃음> 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 범키입니다, 여러분. <웃음> 근데 도끼가 그 자리에 있었어. 어, 도끼가 음, 그 자리에 음, 있었어. 음, 맞아. 한창 어울렸지, 어, 형들이랑. 그, 맞아. 음. 비치형도 많이 하고. 어. 음, 맞아. 그, 그래서 도끼가 자기가 조만간 하와이에 갈 거다, 놀러 갈 건데. 음. 어, 같이 갈래요? 이런 아, 어, 같이 <웃음> 여행자 하는 거. 어, 갑자기 때문에. 아, 맞아. 가지고. 어, 어. 하와이? 한번 가볼까? 어, 그래가지고 어. 정말 그냥 그로부터 한 일주일 뒤에 하와이를 음, 갔어. 음, 음, 음. 그래서 이제 <웃음> 그 하와이를 떠나기 전날에 음. 내가 네이톤으로 뭐뭐좀 음. 어, 잠은 좀 잤어? 막 이런 하다가 <웃음> 근데 혹시 <웃음> 내가 회사를 하나 만들 건데 같이 해볼 생각 있어? 이렇게. <웃음> 근데 이제 어 그래서 어 그러면 이따 비행기 타고 한번 얘기해 보자. 음, 그래가지고 이제 음. 딱 비행기 뜨고 나서 막 이런저런 아, 얘기하면서 구체적으로 얘기했구나. 그러면 어떤 음. 회사가 됐으면 좋겠냐라든지 음. 이런 생각을 하는데 근데 어쨌든 취향이 그 당시에 비슷하니까 아, 잘 그때 뭐 사실 다들 뭐 그랬겠지만 제일 멋있었던 거뭐 음. 레오웨인, 영원히, 음. 뭐 음. 드레이크, 음. 뭐 TI, 음. 뭐 누다크리스도 멋있어 음. 뭐 약간, 음. 약간 음. 그런 음. 데이지 블루프린트 3 음. 약간 이런 음. 때였으니까 음. 그래가지고 이제 뭐 그런 거좀 하자 미국에서 음. 그런 거 이제 유행하는데 음. 앞으로 음. 그렇게 갈것 같은데 음. 한국에서 누군가 해야 되지 않겠냐 음. 약간 음. 아무튼 그래가지고 맞아. 이제 음. 그렇게 얘기 투합을 음. 했었고 음. 그 되게 기억나는 게 나한테도 추억이 있거든 뭐. 음. 1, 2명과 관련된 나름의 그, 추억이 그치, 있는데 그치, 그치. 음. 되게 재밌는 게 내가 정글 나오고 나서 음. 동갑이가 한번 음. 얘가 이제 솔컴퍼니 나가기 전에 솔컴퍼니 같이 할래? 이런 제안을 한 적이 있었어 음. 기억이 아, 네. 아 맞아 어, 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 그랬을 거야 어, 근데 한참 이제, 솔컴퍼니가 음. 새 멤버를 찾고 있었던 음. 새 아트에서 찾고 있었던 아, 시기에 아, 있었어 아, 그래서, 그래서, 그래서 들어간 분중 하나 펜토요 펜토, 펜토. 어, 맞아, 맞아. 펜토랑 마이너스, 마이너스 형이랑 어. 어. 그래서 근데 아, 내가 그때 이제 하이라이트 레코드를 이미 셋업을 하고 있는 시기여서 아나 하이라이트 레코드라고 뭐 레이블 만들고 있어 막 이랬고 네. 재밌는 게 아까 맵더소울하면서 딱 생각나는데 맵더소울 나오고 내가 도끼한테도 한번 하이라이트 이제 만들어서 제안한 적이 있었어 근데 이제 도끼도 거절을 했었고 자기가 들어간 회사마다 다 망한다 아, 형 망하고 싶지 않은 거지 여기 쓰지 말라고 <웃음> 이런 얘기가 <웃음> 그러다가 도끼랑 동갑이랑 이제 일리네 여기가 된 거를 모르는 상황에서 동갑이랑 도끼랑 여의도 파스쿠치에서 커피 먹고 있는 나를 불렀어. 음. 그래서 나도 이따가 뭐, 뭐 같이 뭐 세적이어서 왜 이렇게 지 어, 되게 <웃음> 기억이 나. 그래서 가서 내가 더 웃긴 게 거기서 야 너네 둘다 하이라이트 들어올래? 이래서 내가 그냥 그랬었나? 그냥 생각하니까 어. 그때 얘네들이 아형 뭐야? 우리 일리니어라고 만들어요. 이런 얘기를 했거든. 그래서 나는 이제 존나 놀라고 어 너네들이 레이블 해? 이러면서 난 되게 또어 이거 재밌겠네? 이러면서 그 생각이 딱 들었거든. 들었거든. 들었... 좁은 바닥이라서 저도 사실 <웃음> 재밌는 추억이 하나 있는데 <웃음> 아. 제가 동갑이 형한테 제가 저스민식 만들 건데 형 같이 할래요? 아, 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 근데 아, 형이 아, 아. 1초 만에 <웃음> 아니? 이것도 저기 홍대 아니, 그... 그... 미쳤니? <웃음> 이런 생각이었어. 아, 시원해서 좋았어요. <웃음> 어, 나 기억나. 이거 홍대, 그, 아마 탐탐 정도에서. 아, 홍대 탐탐. 장소는 저도 기억이 잘안 나는데. 진생한 줄로 웃기네요. 근데 다, 다 모든 애들 사연이 있네. 다 시기가 비슷했어. 맞아요. 맞아. 맞아. 되게 비슷했어. 맞아. 말도 안 돼. 이렇게 뭐 짜고 한 것처럼. 야, 이제부터 어. 시작. 어, 맞아. 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 이거 미션 준 것처럼. 그러니까. 근데 네. 나는 지금 생각하면 재밌었던 게 우리가 처음에 네. 이제 도끼랑 그럼 네. 같이 하자 해서 이제 생각한 사람은 네. 사실 진호도 아니고 네. 어. 진호는 그때 핫클립이란 팀을 하고 있었잖아. 아, 그리고 맞아. 회사가 그 있었어 당시에. 맞아. 맞아. 당시에. 아, 회사가 있었구나. 어, 당시에 네. 잠깐 어. 조금 희한한 회사의 계약을 어. 한 적이 있었어. 되게 잠깐. 어. 음. 그래서 우리는 먼저 생각했던 거는. 음. 센스. 아, <웃음> 아, 센스였구나. 센스가 왜냐면 그때 맨날 어. 스프림 팀그 스케줄 갔다가 끝나면은 네. 홍대 와가지고 <웃음> 맨날 뭐 기억할지 모르겠는데 스프림 팀에 쌓인 그 스트레스를 네. 막 풀던 이런 맞아요. 때였어. 맞아, 맞아. 그때, 그때 한창 풀었어. 맞아. 어. 나도. 그러니까 <웃음> 항상 그러면 딱 옆에서 그냥 네. 그런 얘기 듣다가 네. 어, 그러면 너무. 너 계약 이제 얼마 안 남았어. 오, 어, 센스. 어. 원래 그렇게 좀 얘기를 음, 하고 있었어. 또 그런 비화가 있네. 또. 그리고 우리는 사실 우리 음. 일리네 원년 멤버가 네. 
아마 아무 아무 한 명도 있었지만 자이언티였어. 아 그래? 오, 그래. 오, 그래. 오, 이거 <웃음> 진짜 몰랐네. 왜왜 왜 마무리가 그렇게 됐어? 그러니까 자이언티 같은 경우는 그 이제 한 2009년도에 어떻게 이렇게 음. 이렇게 음. 알게 됐었거든. 음. 음. 그래서 이제 어 되게 잘한다. 음. 음. 잘한다. <웃음> <웃음> 그래가지고 이제 잘했죠. 어. 진짜 잘했죠. 그래서 잘하셨죠. 이제 내가 이제 이 레이블 설립 계획이 있을 때 음. 자이언티는 아직 데뷔 전이고 음. 그래서 아, 데뷔 전이었구나. 일단은 도끼랑 둘이 하는데 누가 더 있으면 좋잖아. 그래서 어. 이제 센스한테 얘기하는 거고 근데 어. 센스는 약간 그긴 플랜이었지. 당장 어. 넘어올 수는 없는 상황이니까 어. 그리고 넘어올지도 모르고 어. 그래서 아 그래 누구 하나 있어야 되는데 해서 이제 신인을 생각하다가 그때는 사실 자, 잘하는 신인이 많지 어. 않았죠. 어. 근데 자이언티가 이제 생각나고 <웃음> 둘을 위해서 일단 얘기해 주세요. 사실 크로시도 그러고 그랬어. 나는 알고 있어. 알고 있어. 알고 있어. 알고 있어. 기가 되게 너무 좋아했다고. 어, 엄청 좋아했다고. 어, 나도 알고 있어. 근데 자연트랑 조금 비슷한 시나리오로 이것도 음, 음, 음. 결국 아미바 같이 먹었죠. 어, 그랬지. 맞아. 음. 그때. 어. 어. 맞아. 거의 복사 붙여넣기 였지 자연트가 그랬어. 여기서 이렇게 제안하면은 아미바로. 아 너무 많았죠. 네. 너무. 응. 아, 아 나도 네. 뭐 비화를 하나 얘기하자면은 아 그게 있다. 진호한테도 제안한 적이 있었어. 음. 어. 근데 그게 되게 재밌는 게 어. 내가 이제 진호랑 <웃음> 막 프라이머리 스쿨의 진호가 이제 메인 래퍼로도 참여해서 내가 그래. 거기도 참여하고 음. 그리고 아, 도끼가 맞아. 인스트루멘탈 앨범을 냈는데 뭐 다른 곡이었지만 맞아. 진호도 하나 하고 나도 하나 하고 음. 뭐 이런 게 있었고. 음. 그리고 뭐몇 곡을 그렇게 그 당시에 뭐 겹친 적이 몇번 있었어. 근데 얘가 너무 잘하는 거야. 맞아. 그래서 와 느낌이 존나 대박이네. 이래서 이제 뭐내 노래도 피처링 부탁하고 막 이러면서 이제 나름의 뭐 교류를 하고 있다가 한번 던졌어. 진호야 하이라이트 레코드에 들어올 생각이 있니? 근데 그때 이제 진호가 형저곧 일리네어 발표될 것 같아요. 그래서 아 일리네어. 사실 그 일리네어랑 얘기 중인 거 아예 몰랐고 와. 안녕 이렇게 됐지. 고 비화가 하나 있지. 와, 좁은 바닥입니다. 음, 그 그래, 진짜 좁은 바닥. 이제 이거 이자면 저도 진호한테 지안해. <웃음> 아, 다 있네. 두세 번을 만나서 얘기를 하다가 어, 어. 이제 형이랑 할 수도 있다 얘기를 네. 여러 번 하다가 마지막에 네. 저랑 용산인가 어디 갔어요? 신용산역이었나? 음. 왜 간지 기억 안 나는데 제가 그냥 기억나는 건 기차역이었던 것 같아요. 음. 아, 형, 난 그냥 결국에 거기로 가기로 했어 이렇게 음. 얘기해서. 자기의 포부를 밝히고 해서 잘하자 이거 딱잘 끝냈어요. 음. 음. 바닥 좁으니까. 그러니까. 그러니까 지금이야 어. 은근히 풀이 넓어졌잖아. 음, 그 정도. 음, 맞아. 근데 그때는 진짜 없었지. 어, 아, 진짜 좁았지. 아, 거기서 거기였어. 어. 이게 결국엔 세 명이 음. 랩만 한게 아니라 다른 장르를 하고 있었던 거잖아요. 음, 그걸 음. 뭐 헤드헌터라고 하잖아요. 음, 그러니까 음. 아까 제리 크라우스 얘기했는데 음, 음, 음. 시카고 불스 음. 이렇게 제너럴 그치? 매니저 음, 음. 구단주를 하고 있는 거지. 그렇지. 음. 그래서 제가 이이 음. 이 사람들이 이제 래퍼로서 누구를 좋아하고 음. 프로듀서 누구를 음. 좋아하지만 그 방금 얘기한 구단주 음. 역할이 음. 헤드헌터 역할, 음. 스카우트 음. 음. 이 이게 좀 음. 가소 평가되는 것 같아요. 아, 어, 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 아, 그, 아, 그, 너무 공감해. 형이 데리고 온 사람들은 뭐 아, 비프리, 키테이프 아, 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 말도 안 되는 아, 놈이잖아요. 오케이션, 그러니까 뭐. 오케이션 말도 안 되는 사람들. 뭐 형이 음. 형이 음. 빈지노를 결국 음. 데리고 음. 데리고 음. 가는 친자가 됐어. 어, 도끼도 <웃음> 빈기 태어나 <태워서 웃음> 해서 하니까 그 고집 센 친구야. 오케이 일리네오 느낌 좋은 것 같아. 그랬을 거 아니야. 근데 난 걔야 상상 되거든요. 걔는 진짜 자기 음. 별명들로 곤조가 세잖아요. 음, 그러니까 음. 너가 조금이라도 나랑 틀리면 난 너랑 상대 안 이게 되게 음, 세죠. 그래서 쎘어. 내가 궁금한 건 이제 두 헤드헌터의 음. 어떤 음. 이 미국 사람들이 쓰는 말인데 음. 이제 마케터가 음. 아니면 뭐 누가 더큰 기업한테 가서 음. 누구한테 가서 뭘 판매를 할때 음, 음. 피치라고 하거든요. 패치. 음. 그래서 아. 어떤 걸 패치했길래 그냥 쉽게 얘기해서 어떤 음. 비전을 줬기 때문에. 아, 그 아티스트한테? 네. 도끼를 먼저 어떻게 했어요? 도끼? 참, 근데 음. 내가 아까 말했듯이 우리가 뮤지션으로서 바라보는 비전이 맞았던 거겠지. 아, 내가 말했듯이 음, 약간 음. 취향적으로 음. 뭔가 아, 음. 그러니까 도끼도 어, 저런 걸 하고 싶고 나도 음. 저런 걸 하고 싶은데 음. 한국에서 저걸 같이 해, 해볼 사람은 없어. 음, 음, 음. 저걸 하려면 무조건 고독한 싸움이야. 근데 음, 음. 그래도 뭔가 그래도 어느 정도 영향력이 있는 음, 뮤지션 음, 둘이서 음. 우리 저런 거 한번 멋있게 한번 해보자. 음. 라는 어떤 그런 좀 공통의 목표나 혹은 아니면 뭐 기본적으로 또 아티스트로서의 뭐 서로에 대한 리스펙트나 음. 뭐 그래도 서로 걸어온 길을 아니까 음. 거기에 대한 리스펙트가 또 깔려 있는 아, 예. 거겠죠. 원래 엄청 친해왔으니까. 음. 음. 그치. 도끼랑은 또 오래 알고 지냈었고. 근데 음. 제가 궁금한 건 이거예요. 음. 음. 
어쨌든 도끼는 음. 원래 그런 약간 그 당시 유행했던 사우스 래퍼들의 음. 그 간지를 좋아해 왔지만 음. 형이 풍겼던 건 약간 달랐잖아. 형은 그렇지. 약간 좀더 뉴욕 씨. 음. 그렇지 맞아. 그렇지. 그리고 패션도 너무 달라. 음. 음. 맞아. 그래서 걔가 자기 머리 안에서 형이 음. 그런 걸 하고 싶다고 했을 때 음. 형에 대한 신뢰가 있었어야 되고 음. 상상력이 있었어야 음. 했어. 음. 화이팅이 그치. 그렇게? 화이팅이 맞아, 갑자기 베르사체를 입는다. 어, 선글라스고 어, 이거를 어. 믿게 만든 포인트가 있었냐는 음. 소리고. 음. 네. 이건 나도 한 번도 생각. 아, 근데 근데 질문은 좋아. 어, 어, 그래. 그래. 어, 나 되게, 한 번도 생각 못 해봤어. 어, 되게 생각할 수 밖에 없는 어. 두 사람 어. 처음에 너무 음. 친했던 걸 항상 봤는데 어. 어. 음악 음악으로는 어. 달랐지. 어, 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 되게 질문이 어. 아주 어. 어. 되게 좋다. 근데 so, what did you do? 그러니까 어. 뭘한 거야 도대체? 난 이거 왜 이렇게 많이 했냐? 아니 알면서 안 알려주는 거 아니야? 나 진짜 생각해 보세요. 늘 똑같은 방법 근데 너한테 말. 아 근데 이거는 도끼한테 물어보는 게 정확할 것 같은데 아, 그러니까, 그러니까. 사실 그렇지. 내가 뭐 그렇게 구구절절하게 친구한테 얘기한 건 없는 아, 것 같고 그냥, 그냥 뭐 바... 내, 네. 내가 그 직전에 네. 이제 저기 뭐야 <웃음> 그 나이트맥드라는 네, 네 번째 앨범을 냈었고 네, 네. 어 냈었고 그리고 아, 오랜만에 듣는다. 어, 네. 그 종전의 도끼랑 그 지슬로 앨범에 네. 너도 피처링을 했었는데 아, 혹시 그 랩솔루트? 어 아니 아니야 아, 지슬로우라는 그 네, 프로듀서 맞아. 앨범에 너도 피처링했었고 음. 나랑 도끼랑 같이 한 곡도 하나 있는데 여튼 뭐 그래가지고 그때 이제 아, 그 앨범에서 나랑 도끼랑 또 둘이 한 곡을 했었거든 아, 오케이. 뭐 사람들이 아마 잘 모르는 노래일 텐데 네. 근데 그 노래가 좀 약간 어쨌든 그 2009년에 유행하던 스타일이었어요 약간 음, 그런 좀 음. 뭔가 사우스 느낌의 리듬감에 음, 뭐 엄밀히 말하면 사우스는 아니지만 음. 그래도 약간 그런 느낌의 맞아, 좀 기억난다. 약간 폴로다던 네. 같은 음 그런 비트라고 해야 될까? 맞아, 맞아, 맞아. 어, 그때 그때 어, 완전 어, 대유행이었잖아. 맞아, 맞아, 맞아. 어. 집에 했었죠. 어. 음. 나도 엄청 좋아했던 스타일이었는데 음. 그게. 우와. 근데 나도 그런 스타일을 내가 막 앨범으로 내고 이러진 않았지만 거기에 관심이 많으니까 음. 나도 계속 연습을 했었어. 음. 그런 리듬감에 음. 랩하는 음. 방법이나 음. 음. 뭐 약간 어느 정도 좀 그런 어떤 그때 유행하던 막 패션이나 그런 아이템 음. 같은 거 약간 하는 거. 영광. 근데 뭐 우리 우리 많이 했었잖아. 뭐 루이비통 벨트 음. 막 음. 모노그램 그치. 벨트 막 이렇게 하고. 또 어쨌든 뭐 그런 포인트에서 그래서 도끼가 그 내가 하려고 한 거를 이해했던 것 같아. 이건네. 음. 그러니까, 어, 쉽게 말하면 음. 내가 이제 그거를 음. 내 전공이 아니어도 음. 그래서 저 형은 저거를 뭐랄까 음. 가지고 어, 저거를 하려고 하는 음. 사람이다. 이해하고 있다. 어, 어. 하려고 하는 사람이다. 아, 오케이. 그러니까 오케이. 그런 식으로 좀 음. 아마 그리고 그때 어. 기준으로 <웃음> 이 바닥에서는 <웃음> 그냥 뭐 어쨌든 나는 그때 돈 벌면서 조금씩 명품도 사고 이러니까 음. 아, 그냥, 맞아. 그냥, 그냥 음. 래퍼들 기준에서는 재밌는 비유 하나 한국에서 제일 먼저 웨드차 탄 음. 어, 래퍼 한두명 두 정도 있네 음. <웃음> 버벌신 팀의 아우디 <웃음> 조그만 거 하나 타고 내 형이 크라이슬러 탔잖아 어, 근데 그땐 맞아. 책 최고로 맞아. 봤어 맞아. 그때는 모두가 <웃음> 진짜 깜짝 놀랐어 네. 와 <웃음> 어느 거나 하는 아티스트가 <웃음> 크라이슬러를 본다고 <웃음> 네, 그리고 기억나는 게그 <웃음> 마이 아우디라고 진태형 곡의 피처링이 네, 있었는데 네, 네. 내가 그 곡이 발표되기 전에 <웃음> 어떤 <웃음> 노래에서 <웃음> 동갑이가 크라이슬러를 산 거에 대해서 막 이게 어, 되게 멋있는 일이다 이런 가사 썼는데 내가 그때 새 차인 것처럼 얘기해서 얘가 팔로형 말처럼 새책 아니라 이건 중고 물건 아, 같아 했었어. 맞아, 맞아, 맞아. 되게 재밌다고 생각했었던. 아, 네. 진짜 생각하면 얼마나 감사해요. 먼저 그 형들이 형하고 그런 걸산게 음. 지금은 좀 귀엽잖아. 어, 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 그치. 어, 그치. 어. 어, 이렇게. 아, 근데 그게 있었어야 음. 이 여기까지 온 거야. 맞아. 이 시장이 되고. 커진 거잖아. 어. 네, 그러니까. 음악적으로도 되게 뭔가 성장세가 되게 컸다고 음, 생각하거든. 음. 그 시기가 2010년도, 11년도, 1 2년도 이런 거. 맞아. 어, 아무튼 뭐. 지금 보면은 이제 우리나라 사람들이 만드는 음악이 사실 미국 음. 음악이랑 별로 그렇게 큰 차이를 음. 안 보이는 정도로 왔잖아. 음. 랩도 그렇고 비트도 그렇고. 음. 근데 사실 맞아. 확실히 옛날에는 좋게 말하면 음. 한국적인 색이 있었고 음. 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 뭐좀 뭐랄까 좀 열등감 음. 섞인 음. 느낌으로 말하면 음. 음. 따라잡을 수가 없었지. 음. 음. 어. 맞아. 따라잡을 수가 그게 되게 단적인 예로 예전에 음악들은 그 클럽에 있는 DJ 형들이 한국 힙합이랑 미국 힙합 섞어서 틀면은 약간 <웃음> 좀 너무 차이 나는 느낌이 맞아, 있었는데 맞아. 요즘은 진짜 한국 힙합이랑 외국 힙합 섞어서 틀어도 음. 그런 갭이 진짜 나안 어, 어, 느껴지더라고요. 진짜 많이 발전한 거지. 그 이후에 이제 트랩이 되게 트랩은 한 2012, 11 이때부터 시작했던 것 같고 음, 그쯤 분위기였지. 갑자기 분위기가 어떻게 바뀌었냐면 뭔가 진짜 꼰대같이 들리기 싫지만 
이 요즘 포스트 모더니즘 시대라고 하잖아요. 음, 음. 모든 게 의미가 없다. 아. 네, 전 이걸 이 주장을 기반으로 두고 음. 음. 그 다음에 음악과 모든 걸 보기 시작했거든요. 음. 근데 그러니까 쉽게 얘기해서 이 전에 디지, 디지털 시대 전의 음악들은 의미가 음. 반드시 있었어요. 음. 그래서 막 메시지 이런 얘기 많이 있어요. 음. 뭐 머라의 게리를 듣든 음. 투팍을 듣든 음. 뭔가 이들이 하고자 하는 얘기가 너무 분명했고 음. 음. 그걸 사람들이 느끼고 싶어 했어요. 음. 음. 근데 지금은 길이가 저한테 트랩이 한창 유행할 때이 말을 했어요. 형 설명충 설명충 빼. 빼, 빼 이거 빼요 이거 빼요 왜 빼? 그러니까 이거 아니, 설명충 설명 왜 씨발? 그러니까 <웃음> 형 요즘 이거 그러니까 블랙넛도 형 요즘 랩이 이렇게 하는 거 블랙넛 그 <웃음> 설명충 래퍼가 <웃음> 무슨 그 내가 할수 있는 거냐 노래 간만에 얘랑 노래방 간데 그 부르는데 나 뒷다 잘 뻔했어요. 무슨 벌스 하나가 오십 마디인가 막 그래. 계속 내가 왜 랩을 안 했고 전주에서 내가 왜 이러고 있냐 막 이런 얘기를 계속 하네. 막 와. 그러니까 저도 변한 거예요. 옛날 이런 게 좋아한데 근데. 다시 돌아와서 음. 어, 블랙넛이 막 음. 형, 음. 요즘 이렇게 하는 거야. 그때 음. 트랩 처음 유행할 때 네네네네네 네네네네네 후! 이렇게 해서 아, 이게 뭐냐고 난 그때 그 당시에 언어적으로 너무 음. 하고 싶은 말이 많았던 사람으로서 음. 음. 또 나왔어요, 처음에. 음. 이거 싫다고. 음. 음. 근데 느낀 게 가사의 이, 이 <웃음> 숫자 자체가 물리적으로 적어진 것도 있는데 음. 음. 더하기 의미도 그냥 아. 없애서 뭔 음. 소린지 잘 모르겠네요. 음. 근데 퓨처가 보세요. 음. 이 시대의 가장 핫한 아티스트 중에 하나고 음. 유행을 다 만들고 있잖아요. 음. 근데 이 사람 진짜 뭔 말하는지 모르겠거든요. 음. 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 그리고 그 가사가 또 말이 되게 부를 때는 음. 막상 가사를 보면 뭔 소리인지 잘 음. 모르겠는 게 많아요. 음. 근데 다들 그러고 있는 게 음. 그러니까 이 시대를 그들이 음. 반영하는 것 같아요. 음. 의도적으로 한다기보다. 음. 네. 그러니까 미디어 환경이 네. 이렇게 되니까 네. 노래가 짧아지고 이제 네. 힙합에서 3절이 없어진 지꽤 오래 됐고 진짜 오래 됐지 <웃음> 옛날에 무조건 3절이 아, 있어야 했어 아, 3절이 있어야지 아티스트가 아, 맞아 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 16만에 한번더한번더 오! 그럼 다 내리죠 맞아. 야 48만 있었어 아 맞아 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 존나성이 있다 아, 아 너는 리얼 엑스로 약간 이런 게 있었지 <웃음> 3절까지 써야 그래, 되는 우? 뭔가 <웃음> 날로 먹으려고 하는 그게 없었죠 아, 아, 맞아 맞아 그 그게 있어 청각적인 부분에만 포커스를 맞추는 방향으로 흘러가고 있다고 보고 개인적으로 음, 힙합 음악이라는 게 근데 이게 나는 연주 음악을 좀 원래 많이 듣던 음. 사람으로서 재즈나 뭐 약간 오케스트라 음악 같은 거 음. 되게 그냥 재즈 같아 음, 그냥, 어. 그냥, 그냥 음. 비슷한, 비슷한 듯한 음악들이 그냥 별로 뭐랄까 큰 의미는 없대 음, 음. 청각적인 재미와 혹은 무드와 혹은 어, 어떤 그냥 그냥 느낌만 전달하는 음, 거지 음. 음, 메뉴보다는 음, 음. 맞아 근데 이, 나도 이거 되게 공감 또 하는 게 되게 이, 그러니까 힙합 음악이 결국에는 나는 지금 전 세계를 지배하고 있다고 생각하고 맞아요 빌보드 차트만 어, 봐도 막뭐 우리 어렸을 때 힙합 들을 때랑 요즘 애들이 힙합 접할 때랑은 아예 다른 생각이라고 맞아. 생각해 막 우리는 아요 문화가 멋있고 이게 좀 언더독이어서 언더독이었는데 이 사람들이 주류로 간다 약간 이거에 대한 막 통쾌함도 있고 그런 거에 좀 매력에 빠졌는데 지금은 그냥 이미 너무 주류니까 애들이 그냥 자연스럽게 크면서 그냥 접하는 것 같아 그냥 뭐 들려오던 뭐 눈으로 보던 근데 이제 그런 의미가 됐다는 거는 이게 뭐 힙합 랩 이런 게 아니라 그냥 어떻게 보면 재즈 음악도 그냥 모든 음악의 기초 같은 거잖아 그래서 그런 것처럼 됐으니까 뭐꼭뭐 뭐 힙합에는 이런 게 있어야 된다 이런 것들이 되게 많이 허물어졌기 때문에 그런 음. 것 같다는 생각을 드는데 나는 또 그래서 그런 것들을 받아들이고 있는 편이지만 그냥 나라는 아티스트와 그냥 나라는 사람의 성격이 내가 음악을 만들 때 어떻게 해야 될 거에 대해서 생각을 해보, 해보거든 네. 그러니까 뭐내 내 성격 하면 은 나는 막 아예 의미 없는 말을 쓸 수가 없는 사람이야 그냥 내 성격이 그래 음. 뭔가를 내가 그냥 내 생각을 내 감정을 전달하든 내 생각을 전달하든 아니면 뭔가 음. 나의 뭔가를 여기에 담아야 되는 사람인 성격이 있더라고 맞아. 음. 어, 그래서 나는 그런 측면에서 음악을 듣다 보면 은난더 요즘 시대에 다양한 음악들이 공존해서 되게 좋은 것 같아 음. 저도 동의하는 게 이제 근데 이제 조금 지나서 약간 또 트랩이 약간 좀 질리려고 사람들이 하는 그 느낌을 전 받아요. 아, 응, 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 응. 그래서 또 동시에 제이콜과 식스나인 응. 같은 아 식스나인 트랩이라고 하긴 좀 그렇고 응. 뭐 누구라고 할까? 뭐 영떡. 응, 영떡. 동시에 응. 존재할 수 있다는 게 되게 재미있고 그 점에 대해서는 되게 멋있다고 응, 생각해요. 응, 엄청 응. 다양할 수 있습니다. 맞아, 응, 맞아. 되게 다양할 수 있어요. 힙합이라는 게 너무 커졌어요. 맞아. 네, 맞아. 진짜 맞아. 엄청. 맞아. 엄청... 근데 나, 나는 그래서 약간 이런 이제 어떻게 보면 힙합이라는 장르에서 랩이라는 그게 되게 양극화됐는데 나는 되게 또 나한테 귀감이 됐던 순간이 리시더 키드가 몇년 전에 인터뷰한 거에서 그 얘기했어. 너네 더 예술적인 
그런 랩 듣고 싶잖아? 그러면 JZ444 듣고 캔드릭 음악 들으라고 근데 너 놀고 싶잖아? 내 음악 들어 이런 얘기를 하더라고 그러니까 걔는 그냥 어떤 그런 좀 정통적인 랩에 대한 디스리스펙도 없었고 음. 그냥 나는 이거 좋아서 하는 음. 거고 너네들 더좀 그냥 음. 정통적인 힙합 듣고 싶으면 그거 들어 음. 근데 나는 이런 그냥, 거야 어 음. 나는 이런 놀면서 음. 음악 만드는데 내거 들으면서 그냥 놀아 음. 약간 이런 거니까 그, 그, 그 태도가 음. 딱 맞는 거 같아요 맞아. 자기 거 그냥 지키는 게 맞는 거죠 음. 멋있다고 음. 생각하면 어디 가서도 똑같이 얘기해야죠 음. 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 네. 맞아 네. 이제는 힙합이라는 단어 하나로 이거를 다 음. 뭔가 <웃음> 표현하기도 좀 애매한 네, 정도지 네. 사실 요즘에는 또 되게 락을 많이 맞아요. 섞고, 섞고 맞아, 많이 어떻게 보면은 그냥 그냥 옛날로 치면 진짜 음. 밴드 음악 같은 걸 음. 하는 사람들도 많으니까 음. 나는 요 현상을 한국에 대입했을 때는 음. 그냥 내가 느끼기에는 여전히 물론 되게 트랩 기반의 음악들이 한국에서 차트인하고 이런 음악도 되게 많지만 되게 그냥 내, 이건 내가, 내가 개인적인 그냥 느낌일 수도 있는데 지금 미국에서 되게 되게들 많이들 만들고 있는 스타일의 트랩 음악들이 한국에서는 아직도 많은 사람들한테는 받아들여지지 못하고 있다고 느껴지거든. 음. 그리고 음. 실제로 그런 트랩의 그런 되게 앞서서 그런 음악을 흡수해서 만드는 트래퍼들이 여전히 이런 뭐 한국 힙합의 씬이나 이런 현상에 음. 대해서 불만을 되게 갖고 있다라는 생각을 음. 나는 나는 음. 좀 무슨 말인지 알아. 되게 답답해하는 음. 것 같아. 이런 거가 음. 지금 존나 멋있는. 하이브리드한 힙합인데 왜 니네 몰라주냐 이런 느낌을 나는 좀 개인적으로 느끼고 음, 음, 음. 그리고 뭐 쇼미더머니 에잇이나 그런 현상만 봐그 당시에 뭐 어쨌든 쇼미더머니 에잇이 조금 사람들이 아쉬워했잖아 음. 막좀 평이 별로 안 좋았잖아 근데 나는 거기에 출연한 참가자들 중에 되게 인상 깊은 참여자들도 많았는데 근데 사람들은 대중들은 거기서 뭔가 약간 스피드바를 음. 해야 된다 약간 그런 거에 대한 그러니까 힙합은 막랩 졸라 때려줘야지 약간 이런 거에 대한 기대 심리가 음, 다수가 갖고 있으니까 맞아. 거기서 약간 싱랩이나 좀더 캐주얼하게 랩하는 거에 대해서 음. 그 뭔가 카타르시스를 못 음. 느낀다는 생각이 좀 들더라고요 음, 근데 음. 사실 지금 오토튠과 싱랩은 누가 뭐래도 힙합의 대세고 그치. 어떻게 보면 이거를 빼놓고는 지금의 힙합을 이야기할 음, 수 없죠. 없음에도 불구하고 이이 어떤 이 스타일은 쇼미더머니랑 궁합이 아예 안 맞기 때문에 맞아. 일어난 음. 어떤 쇼미더머니는 애초에 약간 스포츠로서의 음. 힙합의 모습을 음. 보여주려고 한 거야. 너하고 나와 나와서 누가 더 쩌나 보자 <웃음> 이거니까. 내 <웃음> 갑자기 왜? 뭐 하는 거야? 그렇지. 아 그렇네. 네. 형은 그러니까. 제가 볼때 형은 어. 음악인의 관점에서 아. 프로듀서와 네. 사장님의 관점에서 어나 이런 거 좋은데. 아. 형은 그러고 있는. 아 거. 그렇네. 아, 이렇게 얘기하니까 딱 정리가 되네. 되네. 맞아. 그러니까. 그렇네. 스포츠적인 아, 면을 강조하는 아, 거니까. 그렇네. 그 아예 아예 궁합이 안 맞는 두 개의 개념이. 그렇네. 그러면서 일어난. 참극인데다가 네. 아, 어. 그리고 이거는 사실 이 지금 래퍼들의 싱랩의 음, 음. 한계점이지 음, 음. 오토튠이 없으면 은 음. 그리고 음. 컴프레서 빡세게 안 걸면 그 느낌이 안 나고 아, 그러니까 음. 우리가 어. 레코딩으로 듣는 거랑 라이브랑 라이브 차이가 너무, 너무 많이 날 수밖에 그렇지. 없고 맞아. 그리고 음. 그것도 있는 것 같아 그러니까 <웃음> 내가 일본에 한번 놀러 갔다가 음. 이것도 몇년 전이지? 위시터 키드의 라이브를 본 적이 있어 우와. 우연히 네. 그 무슨 비치바이드의 뭐 파티 같은 데 갑자기 가게 됐는데 음. 그냥 자기 AR 들고 자기 랩을 라인만 치면서 그냥 샴페인만 계속 뿌려 음. 근데 되게 퍼포먼스가 사람들이 신나게 되게 잘했어 그래서 음. 아, 분위기 잘 띄우네 그리고 그치. 이미 뭐 위시터 키드가 등장하기 전부터 그냥 AR로 그냥 분위기 띄우는 문화는 이제 힙합에서 생겨났으니까 그럼, 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 어. 그럼 오래됐지 근데 아. 나는 그거에 대해서 어차피 음. 이 음악의 접근이 그런 거니까 음. 뭐꼭이 사람한테 라이브를 기대하고 이 퍼포먼스를 보면 안 된다고 생각을 하거든 네. 근데 그러니까, 그러고 어나 어, 하나만 더 어, 얘기해 <웃음> 파락, 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 파락. 천천히 천천히 <웃음> 뭔가 주연 얘기를 할것 같은 아, 예. 느낌 아, 아, 예, 예. 아, 기억해 주세요 <웃음> 아, 딱 그거, 그거 <웃음> 물고 가야 돼 미치어 티를 물고 가야 돼 어, 그리고 예. 또한 번은 내가 작년에 라스베가스 갔다가 플레이블 카리가 공연한 데서 이제 클럽에 갔는데 어. 얘는 진짜 아예 마이크로 목소리 안 내는 수준이었어 음. 그냥 지 노래 틀고 그냥 이러고 있어 음. 그러니까 뭐 약도 많이 한거 같아 <웃음> <웃음> 약도 많이 한거 같은데 어, 그냥 자기가 뭐 하는지 인지 못 하는 상황일 수도 있는데 진짜 이러고 거의 한 시간이 있는데 와우. 나 너무 실망해서 진짜 보다 그냥 저게 나왔거든. 아, 이건 좀 그래도 <웃음> 되게 개방적인 내도 그런 어, 실망을 느꼈다는 게. 그래도 위시터 키드는 네. 좀 성의가 있잖아. 네. 그래도 아이가 돈 받고 왔으니까. 어, 돈까스는 하잖아. 뭐 그래도 막 샴페인도 뿌리고. 아, 근데 얘는 진짜 음. 이러다가 마이크 내리고 그냥 음. 
뭐 무슨 뭐 무슨 종교 의식 치료를 네. 이러고 있는 거야. 근데 이게 제가 아까 얘기한 <웃음> 포스트 모더니스틱한 이 태도인데 뭐냐면은 뭐안 해도 난돈 받으니까 그러니까 뭐 하러 열심히 해. 근데 아, 그 사람 그걸 알고 요즘 애들도 그거 알고 어. 2008년에 릴웨인이 처음으로 그걸 한걸 보고 저하고 음. 버벌진트 형이 채팅을 막 이거 존나 충격이다 이랬거든요. 어. 그 형이 한 제일 잘할 때 아밀리 때 어. 흰색 티에 청바지 입고 어. 벨트 할때 드레드라고 음, 선글라스 끼고 음. 그때 그냥 마이크 내려놓고 그 어... 노래 나오게 그냥 계속 한 음... 3분 동안 그런. 아 그냥 걸어다니고 우리 둘다 충격 보고 그냥 약간 음, 나는 그냥 쩌니까 그냥 들어라. 그러니까 이런 그건 건가? 마저도 퍼포먼스인 네. 거지. 네. 그러니까 음... 근데 물론 이제 그 음. 퍼포머가 <웃음> 자기가 뭘 하고 있는지 아느냐 모르냐 차이 있을 수 있어. 그 차이가 있지. 어. 그, 어. 그러니까 그 와중에 음. 의미가 언제 생기냐면 음. 내가 이걸 의도했냐 아니냐. 그치, 그치, 그치. 아니면 맞아. 즉흥적으로 느껴서 음. 이렇게 하겠다라는 음. 게 전달될 때인 거야. 그렇지. 결국에는. 관객들이 그걸 느껴야 네, 되잖아. 네. 이 새끼 뭐 하는 거야? 어, 이럴 맞아. 때가 제일 좋대. 그렇지. 아, 약간 이 얘기 하다가 이제 나온 건데, 왜냐면 일리네어가 처음 생겼을 때, 네. 우리도 약간 그런 걸 꽂혀가지고, 어, 아, 맞아, 많은, 맞아. 많은 일들이 있었고, 음, 우리도 음, 특히 라이브 관련해서도 음, 음. 많은 논란도 있었고, 맞아, 이랬는데, 맞아. 우리도. 근데 사실 이런 거였지. 그러니까, 새로운 게 너무 좋아서 좋으니까, 음. 새롭다고 하, 하는 것들은 다 해보자. 약간 음, 이런 맞아, 마인드였거든, 맞아. 그 당시에. 맞아. 그래서 이제 맞아. AR 깔고 랩하고 그런 맞아. 것도 지금 어. 그때부터 지금까지 이제 나는 음. 무조건 이제 AR이거든. 음. MR 플레이에다가 음. 음. 목소리가 없는 상태에서 랩을 해본 지 진짜 오래됐어. 우와. 개인적으로. 음. 그래서 아무튼, 맞아. 아무튼 그렇게 됐는데. 어. 그때 이제 음. 그게 이제 약간 내가 생각하는 이제 그 당시 표현으로 하면 털업 시시거든. 음, 맞아. 그냥 음, 음. 이거는 파티야. 음. 내 공연 뭐 내가 랩을 음, 잘하고 음. 못하고가 중요한 게 아니라 이미 이거는 그냥 내 노래가 아니죠. 나오는 순간 네. 일단 음, 너네는 음. 신나고 <웃음> 그리고 사실 대부분의 <웃음> 경우에서 보는 사람 음. 그 현장에 있는 사람들은 만족을 해 어, 맞아, 왜냐면은 맞아. 그래도 어. 우리가 파티를 만들어 주잖아 어, 그러니까 맞아. 뭐 이게 어떻게 보면은 음, 어떤 면에서 공연이 아닐 수도 있지 음. 근데 파티잖아 음. 어. 맞아 맞아 그러니까 또 관점의 차이로 또 싸우게 음. 되는 거야 음, 그러니까 음. 이제 공연만 이해하고 온 사람은 음. 씨발 얘네 장난 아니야? 얘네 뭐 갖길라고 돈 벌라고 음. 대충 하네? 이게 음. 얘기가 많았고 음. 이런 문화를 이해하고 느낌 아는 음. 사람은 얘 저게 보스 시시지 음. 신인들이나 MR에 존나 신나게 <웃음> 소리 질러 증명해 이 개새끼야 이거 <웃음> 도끼 코에 빈주 나왔으니까 그래 아, 예, 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 예. 이게 맞아. 사실은 음, 음. 이런 관점으로 한 거예요 음. 그래서 누가 야 너가 병신이야 라고 할 수도 없고 음, 음. 아직 이해를 못한 사람들 그냥 맞아. 설득을 시켜 나가는 거였죠 음. 예. 그렇지 음. 아쉬운 건 그거를 아직도 모르는 사람들이 있긴 있잖아요. 음. 이게 그러니까 네. 이런 음. 경우에서 음. 이제 문제는 현장에 온 사람들은 파티를 즐기지만 그래, 그러니까 네. 이거를 유튜브로 보면은, 봐버리면은 이 사람들은 그치. 현장감이 없으니까 현장감 없이는 사실 음. 이게 이해가 안 되는 퍼포먼스. 그리고 꼭 이렇게 유튜브 영상 이런 걸로 나가면 음. 그. 음. AR 목소리가 졸라 크게 나오잖아 아, 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 그리고 맞아. 그거는 믹싱이 됐기 때문에 예쁘단 말이야 맞아, 맞아, 맞아. 곡과 그냥 딱 붙어있는데 아, 이, 이 아, 목소리는 아, 에이, 아, 에이 우리가 하는 건 맞다 갔다 하지 그러니까 이질감 같은 게 네. 들려버리지 네. 들려 와 버리지. 라이브 존나 음. 못하네 이렇게 네, 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 비교 대상이 확실히 어, 있어 그렇게 느껴지지 네. 물론 이 네. 그러한 AR에서 네. 퍼포먼스를 음. 하는 것도 사실 수준은 그 음. 안에도 당연히 있지 음, 음. 더 듣기 좋게 잘하는 맞아, 사람도 있고 아닌 사람도 있고 하지만 어쨌든 뭐 그런 맥락에서 되게 라이브 음. 퍼포먼스도 굉장히 확장되는 음. 지난 한 10년이 아니었나 음. 미국에서도 그렇고 한국에서도 음. 그렇고 그러니까 그러다가 이제 음. 1년 딱 흐르니까 갑자기 음. 음. 이 절대 빼놓을 수 없는 얘기가 바로 음. 쇼미더머니잖아 아, 음. 시즌 1이 음. 2012년 10... 아 2년이고 음. 2년이 지나서 음. 그러니까 딱 뭔가 그, 그렇지 이제 2010부터 12까지는 음. 아, 그 타이밍에 음. 제가 기억하기로 음. 갑자기 인디네어가 행사를 다 놀았어요. 우리 그러니까 좀 행사 많이 하고 많이 놀았어. 그러니까 이런 많이 놀았어. 느낌이었지. 다듀, 뭐 리쌍, 에픽하이, 뭐 음. 다이내믹 듀오, 아 죄송합니다. 그 어, 저희 드렁킨 타이거 기타 음. 등등 형들 음. 메이저 그 래퍼들은 행사가 음. 쉬웠고 그치. 당연한 음. 거인데 그 아래 이제 흔히 말하는 음. 언더 음. 저희가 속해 있었던 사람들은 못했어요. 어. 진짜 뭐 일년에 하나? 맞아. 진짜 네. 하늘의 별 따기였지. 그러니까. 음. 근데 형하고 이제 지니하고 도끼가 음. 너무 막다 도니까 음, 음. 그때 이제 약간 분위기가 또 새로 바뀌고 있었죠. 음, 음. 근데 어 감이 많았는데 감이 감이 아니지. 되게 팝스를 음. 줘야 되는 게 진짜 음. 그때 일리네어가 독점했잖아요. 그냥, 음. 그냥 진짜 인기 많았어. 너무 인기 많고 음. 너무 막 일리네어 후드티 음. 모자 보면 난 이태원 같은데 음. 거의 시발 이러고 지금 <웃음> <웃음> 나는 왜 이런 걸못 만들지 이러고. <웃음> 
근데 이제 막 지노 <웃음> 새로운 플로 음. 개들거나 막 도끼 네, 막더막 뻔뻔하게 막 가사 음. 이렇게 들으면서 존나 빡치고 막 <웃음> 네, 이런 이, 이 가사가 음. 제일 셌어요 저한테 음. 도끼 가사 중에 언더 래퍼들의 연봉내 손목에 시계 아, 어, 손목 그, 시계 머니 어, 막 이런 거 있었어요 일리네 역경이라는 거 맞아 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 근데 맞아, 맞아. 2013년인가 12였어 어, 맞아 맞아 어, 들으면서 맞아. 시발 두고 보자 진짜 어. 그냥 올라간다 올라간다 이러고 있었는데 어. 갑자기 웬 하늘에서 <웃음> 열받았는데 진짜 바나나 한 봉다리가 떨어지는 거야 로꼬를 보고 아 제가 뭔 생각이냐 2012, 13년에 죄송합니다 음. 13년? 아니야 12년? 12년 아, 죄송합니다 아, 아. 12년에 그냥 우연히 로꼬를 만나게 된 거예요 음. 근데 이 친구는 이미 연예인이 그 그래. 그래. 그러니까 이제 엄청난 이 어떤 뭐라 할까 이게 포스트 모더니즘이 음. 생기 이런 사례 때문에 음. 생기는 것 같은데 음, 음. 10, 10년 가까이 했던 뭐 형들은 뭐 더했고 음, 음, 내 나는 음. 너무 이 바다에서 이 선수들끼리 서로 음. 인정하는 분위기인데 아, 아. 그냥 대학생이 와가지고 저희 <웃음> 행사를 졸라 뛰는 거야 음. 막 이제 머리가 폭발하는 거야 음. 나는 지금 이러고 굶고 음. 있는데 얘는 이렇게 하고 있어 오케이 쇼미더머니 시즌2 난 분명히 나난 무조건 죽어도 음. 나갈 거라고 음. 음. 그때부터 준비를 진짜 야심차게 음. 했어요 그러다 시즌 음. 1때 이제 분위기는 음. 뭐 형들도 편하게 얘기하지만 형은 음. 공개적으로 싫어했고 음, 음, 그 다음에 음. 이제 싫어했던 이유는 물론 정당 충분히 정당성이 있어 음, 음, 만화형한테 음, 전화해서 음. 너 참가할래? 약간 이런 분위기로 <웃음> 말했던 아, 맞아, 사람이 맞아, 있었나 봐 아, 그러니까 우리를 보고 음악적 곤조가 존재하는지 모르고 그러니까 음, 돈못 벌어서 음. 힘들지라는 태도로 말을 음, 봤으니까 아, 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 아. 화나 형이 그런 사람 음. 아니거든요 그치. 돈 당연히 좋고 다 좋은데 그치, 내 아트를 음. 먼저 리스펙트해라 이거 같고 그치, 형은 약간 대변인처럼 어. 아트를 먼저 리스펙트라 어, 내 동생들 어, 이거야. 어, 어, 그냥 그냥 내가 내, 거기에 이제 빡친 거야. 네. 그래서 굉장히 논란이 되게 음. 이거에 대해서 많았고. 음, 맞아. 음. 도끼는 무대에서 그걸 음. 나간 거에서 엄청 신랄하게 욕했어요. 아 그랬어요? 내, 내 기억에는 도끼가 음. 어떤 노래 가사에서도 얘기한 적이 있을 거야. 도끼는. 그러니까 뭐나 이게 정확하지 않은데. 그건 기억이 안 나고 음. 무대에서 했던 말이. 음. 창년에 비유하면서 음. 난 그런 거안 한다 음. 이렇게 얘기를 했어요 음. 아, 그래? 음. 네, 그래서 이제 그때 음. 이제 저는 개인적으로 음. 오케이 그걸로 충분했어요 음. 두고 보자 이런 식으로 이렇게 딱 했고 음. 래퍼 대 래퍼로 굉장한 어떤 도전을 받는다고 음. 생각했고 근데 여튼 미리 얘기하지만 요즘 세상이 너무 이제 사람들이 쉽게 흥분하니까 그거에 대해서 도끼한테 음. 어떤 음. 앙심 음. 이런 건 전혀 없고 그냥 도전으로 생각하고 되게 음. 재밌었다 음. 이거고 그냥 하나는 프랍스를 가져가야 되는 게 내가 어쨌든 내가 메이저 레퍼스로서는 먼저 나갔다 이거야. 음, 음, 그 그럼, 정도만. 어, 맞아. 그건 당연히 스윙스 스윙스 개척자고 음, 음. 쇼미더머니 얘기를 할때 당연히 음. 스윙스 얘기를 따, 어, 어, 따라서 해야 돼. 쇼미더머니 음. 그 다음에 스윙스야. 음. 어, 감사합니다. 사실 되게 애교스럽게 얘기하려고 한게 음. 약간 좀 다르게 나왔어요. 아, 아, 다르게. 아, 하지만 아, 감사합니다. 아, 네, 감사합니다. 아, 근데 뭐 당연히 진심이야. 나도 뭐 아까 이제 내가 화나한테 음. 쇼미더머니에서 이제 참가자로 나와달라고 한것 때문에 음. 내가 약간 음. 기분이 상해서 리스펙이 없다 뭐 이런 음. 식으로 트위터에 올렸던 음. 게. 뭐 화근이었고 음. 지금 생각해 보면 그렇게까지 막 내가 열폭할 일은 아니었던 것 같은데 뭐더 어리고 근데 또 사실 나도... 당연했어 음. 그때 이 힙, 한국 힙합 분위기에서는 음. 뭔가 엠넷이 갑자기 이런 그치. 갑자기 나와서 이런 걸 한다고 <웃음> 당연히 누구도 심지어 아직도 쇼미더머니 싫어하고 쇼미더머니 나간 래퍼 어쩌고 하는 음. 이, 이야기를 아직도 그 팬들이 있지. 많이 하고 이런 걸 보면 맞아. 그때는 어땠을 음. 거라는 생각 충분히 그리고 음. 뭐 아까 음. 스윙스가 또 얘기 많이 해줘서 거기에 또 나도 막 하고 싶은 얘기 많았지만 시간상 간추려야 되니까 음. <웃음> 일단은 나는 뭐 이것도 사람들이 내가 공개적으로 얘기하는지 모르겠는데 쇼미더머니 3때 원래 프로듀서로서 출연 제의가 왔었고 그 당시에 피디님을 미팅을 했었어 음. 근데 나는 그때도 여전히 좀 나가지 않겠다라는 마, 마음이었지 그리고 음. 되게 또 기억나는 게그 음. 피디님 미팅하고 다음 날인가 그날이었나 갑자기 동갑이가 전화와서 음. 어, 나랑 도끼는 나갈 생각이 있는데 형 나갈 생각 있냐 이게 한번 물어봤었어 음. 그래서 아, 음. 어, 나는 안 나갈 것 같아 하고 끈, 음. 끊고 근데 나도 쇼미 원투는 이제 공연 클립 같은 거만 내가 인터넷으로 보고 방송을 챙겨보진 않았었거든 음. 근데 이제 쇼미더머니 3는 또 동갑이도 나가고 도끼도 나가니까 좀 궁금해서 많이 봤어 막또 음. 나랑 같이 이렇게 나름의 음. 역사와 추억이 있는 아티스트니까 음. 음. 
되게 매일 챙겨봤어. 근데 아, 그래? 어, 되게 근데 재밌는 거야. 그리고 개 재밌었어요. 얘랑 도깨가 아, 밈을 엄청 많이 만들어냈거든. 맞아. <웃음> 그래서 아, 와 재밌어. 이게 얘네들이 의도한 거 아닐지라도 전혀 의도... 의도하지 않았어. 어, 막 재밌는 게 너무 많아. 아직 기억나는 게뭐 울었을 때가 언제요? 그럼 막 동, 동갑에서 기파다가 뭐 아, 태어났을 때뭐 이런 이런 게 태어났을 때 이런 게 그런 게 너무 웃긴 거야. 근데 웃겼지. 근데 이제 그렇지. 결과도 되게 좋았고. 또 쇼미더머니 2에서 화제가 되니까 3에서 그게 좀 결실같이 맞아. 이렇게 빡 그리고 이제 맞아. 2 때까지는 시스템이 조금 애, 엉성한 음. 게 있었는데 3 때좀 음. 지금의 그게 좀 갖춰진 시작이잖아. 그, 돈도 투자를 됐지. 좀 했어요. 맞아, 맞아. 2는 맞아. 되게 돈 투자. 맞아 맞아. 네. 맞아. 그래서 맞아. 나도 쇼미더머니 3를 보면서 와 저렇게 재밌게 하고. 저또막 재밌게 할수 있구나 이거에 대해서 음. 나의 인식도 많이 바뀌었으니까 맞아. 어. 제가 볼때 3가 되게 이거는 안 짜쳐라고 확실히 어. 보여주는 어. 시즌 같아요 맞아. 네. 여러모로 좀 매력 있게 보여줄 수 있는 캐릭터 라이징도 되게 잘 됐고 맞아. 그런 걸 보면서 여러 가지를 많이 느꼈지 뭐 나랑 같이 파트너로 있었던 지코에 대한 열정도 그렇고 실제로 그 참가자 래퍼들이 고생하고 여기, 여기서 해내기 위해서 얼마나 고충이 많은지 그리고 이 스텝들의 고생이나 이런 거를 이제 내가 바로 가까이에서 피부로 느끼잖아. 그래서 음. 나는 그래서 어떤 뭐 얘기하면 길지만 짧게 얘기하자면 그런 대중 매체에 대한 내가 원래 갖고 있었던 인식이랑 그런 것들을 많이 바꾸게 된 계기였어. 음. 쇼미더머니 4라는 프로그램. 음. 음. 나도 쇼미더머니를 하면서 언제나 느끼는 것은 뭐 특히 처음 할때 음. 정말 너무나 크게 느꼈던 건. 음. 세상에 방송국 사람들만큼 열심히 일하는 사람들은 없다라는 음, 음, 거였어. 음, 어, 뭐, 뭔 말인지 알지? 에이, 거기 막 진짜. 작가분들 특히 음. 막 4일 동안 잠못 자서 막 음. 눈이 막 빠지려고 거의 눈에서 음. 막피 나오려고 막 음, 맞아. <웃음> 그런 상태로 그래도 음. 막 웃으면서 우리한테 음. 어쨌든 인터뷰 좀 해주고 막. 어, 음. 그러니까. 되게 셀프 트레이닝이 너무 센 사람. 어, 네. 어, 맞아. 진짜 네. 빡세. 존경하기도. 어, 네. 그치. 왜냐면 나한테 그렇게 하라고는 난 못하고. 저도 음, 네. 음. 쓰러질 것 같아요. 아무튼 그런 면에서 진짜 어쨌든 그래 이거는 진짜 음. 많은 사람들의 노력과 음. <웃음> 눈물로 심지어, 만들어내는 맞아. 프로그램인 진짜. 거지. 우리 나랑 지코 팀의 담당 작가님은 쇼미더머니 음. 마지막 촬영 때 그랬어. 음. 존나 모멸감을 느낀다. <웃음> 그러니까 얼마나 고생했으면 그런 소리를 얘기하겠어. <웃음> 어, 너무 힘들었대 자기. 어, 근데 어. 진짜 상상할 수가 없는 수준이라 이건 <웃음> 그냥 일반 시청자들은 아마 안 하다 할 거야 이런. 아, 그리고 옆에서 한 번. 아, 물론 뭐 그런 걸로 뭐 이런 어떤 이 오락 프로그램 어떤 되게 음. 얄팍한 면을 음. 다 지울 수는 없지만, 음. 근데 어쨌든 음. 현장에서 느낀 거는 결국엔 그거였지. 음. 와 음악 하는 거 진짜 개꿀 빠는 직업이다. <웃음> <웃음> 나는 그래도 프로듀서로 와서 응. 진짜 여기서 그냥 그냥, 그냥 뭐 누워 있고 뭐, 아안 해요 막 이러고 있는데 아 싫어 이러고 이러고 있는데 아니, 형이 그만한 건 어. 어떻게 보면 많은 사람들이 어. 어. 오해할 수 있는 게 그러니까 음. 나쁜 쪽으로 아니라 음. 형이 그동안 음. 형이 미친 듯이 고생해서 거짓 될수 있는 상황을 여러 음. 번 이겨내고 그럼. 이건 근육처럼 음. 이 음. 음악인이나 연예인 커리어는 가만히 있으면 절대 유지가 안 되고 음, 내려가잖아. 음, 음, 음. 이걸 했기 때문에 그냥 이걸 듣는 분들이 오해를 안 했으면 좋겠어요. 아, 아, 그렇지, 그렇지. 음. 네. 당연히 음, 음악은 당연히 음. 어렵지. 음. 음. 꾸준히 항상 음. 네. 음. 창작적이어야 하기 때문에. 어, 맞아. 이말 네. 얘기하니까 동갑이가 나한테 비슷한 얘기를 해줬던 적이 한번 있는데 네. 그 국힙삼당서 찍으면서 했는데 나는 쇼미더머니 4의 프로듀서로 출연해서 그때 이제 거북선이라는 팀 음원이 되게 결과가 좋았고 뭐 나의 개인 아티스트 커리어로서도 되게 돈을 많이 벌리고 뭐 많은 팬들이 더 추가로 생긴 상황이었는데 그 전까지 나는 좀 힙합 음악 하면서 그러니까 나는 스윙스 보면은 그러니까 나는 그때 그런 생각을 못했어 아 씨발 로꼬가 내 커리어는 음. 이렇게 긴데 얘는 여기 나가서 돈 존나 버네 나도 나가서 일단 음. 존나 보여주고 돈 벌어야지 이런 챌린지 마인드가 있었잖아 근데 음. 나는 그때는 좀 그런 게 없던 사람이고 그냥 꾸준히 이렇게 하다 보면 뭔가 오겠지 좀 약간 그냥 그냥 좀 뭔가 그런 거에 대한 생각이 안 튀어 있을 때인데 쇼미를 통해서 갑자기 막더 많은 사람들이 알아보고 뭐막 상황이 바뀌니까 음. 나는 그 그거에 대해서 어떤 부분은 좀 부정적이었어 음. 그리고 내가 쇼미 포 나가면서 그 당시에 하이라이트 레코드와 이런 거 관련된 여러 뭐안 좋은 음, 구설수나 시끄러웠지, 그때. 그래서 음. 내가 나도 욕 엄청 많이 먹고 아. 내가 또 대중 매체 가장 노출돼 있으니까 나한테 화살을 많이 왔지. 음. 어. 그래서 그런 거에 대해서 부정적으로 생각한 것도 있었는데 음. 뭐 그때 동갑이가 얘기해 준게 되게 똑같은 게 거기서 좋은 음원, 그러니까 음원의 반응이 좋고 음. 어쨌든 결과가 괜찮을 수 있었던 거는 그동안 해온 게 쌓여서 
어, 여기서 그치. 어쨌든 어, 뭐 의도했건 음, 안했건 뭔가가 분출돼서 그게 이제 음. 보답 받은 거다 이런 맞아요. 얘기를 해주더라고요. 그건 진짜 너무 많은 말이에요. 음. 그러니까 음. 형이나 형이나 저같이 그냥 대중들한테 알려주지진 음. 않았지만 그렇게 음. 이 쌓인 게 많은 사람들은 음. 음. 반드시 터지게 돼 있는 거 같아요. 그러니까 진짜 막 모두에게 때가 있다 이런 말이 음. 어떻게 보면은 그게 뭐 이렇게 연마하다가 뭐 음. 조, 좋은 기회를 통해서 음. 터지는 거지. 그러니까. 음. 음. 뭐 사실 근데 개인적으로 나는 지난 몇년 동안 한 지난 한 2년 정도겠지. 내가 초점을 맞춘 것은 뭐 우리가 방금까지 얘기 나왔던 음. 쇼미더머니야 이런 성공의 역사는 이제 우리와 팬들한테 굉장히 익숙한 것이 되어 버렸으니 음. 그 과정에서 우리가 놓쳤던 것들 음. 뭐 하다 못해 그냥 개인의 재미 아니면 음. 음악한 사람들의 재미 혹은 음. 뮤지션이 그러면 만약에 예를 들어서 그런 거 있잖아 뭐 행사 30개를 하면서 음. 행복하지가 않아 음. 어. 이제 더 이상 맞아요 음. 어. 이쪽으로 그 얘기했어요 어. 음. 그런 뮤지션한테 그럼 필요한 거는 무엇인가 음. 뭐 이런 부분에 대해서 생각할 만한 기회를 음. 나 개인적으로는 얻었어서 음. 음. 어. 그런 생각을 음. 여전히 하면서 살고 있는데 음. 어. 나는 뭐 글쎄 나도 뭐 나아가야 할 방향을 방향이 있지 있다고 생각하진 않아 앞으로 어떻게 될지 우리가 예측할 수가 없으니까 그냥 각자가 하고자 하는 거를 뭐 즐겁게 하고 뭐 열정적으로 부지런히 하다 보면은 음. 어떤 결실이 언젠가 맺어질 음. 거라고 음. 생각을 하는데 일단은 나는 앞으로의 한국 힙합의 미래를 너무 긍정적으로 보긴 해. 음. 어, 나 나는 좀 그런 편이거든. 어떤 쪽으로요? 그러니까 이제는 힙합이 뭐 예를 들면은. 막 나는 어렸을 때부터 좀 그런 게 부러웠어. 내가 이제 힙합 음악을 좋아하니까 아무래도 미국의 힙합 문화에 대한 뭐 비슷한 걸 많이 찾아보잖아. 그러면은 미국에서의 힙합은 그냥 진짜 인더스트리 메인 인더스트리 음악이니까 음. 뭐 프리스타일을 한 달지 뭐 라임을 맞춰서 장, 말장난을 한 달지 이런 게 그냥 너무 당연하잖아. 음. 그리고 그냥 뭐 래퍼가 직업이 아니어도 그냥 뭐 길거리에서 사이퍼 할 수도 있고 뭐 그런 어쨌든 힙합이라는 게 우리가 어렸을 때 그냥 가요 듣듯이 그런 되게 그냥 라이프 스타일이라고 느꼈거든 우리가 소비하는 이 문화가 근데 나는 한국이 되게 그랬 그래, 지금 그렇다고 느껴 음, 뭐 예를 들면 음. 틱톡이나 뭐 인스타그램에 그냥 힙합 음악 틀어놓고 뭐 춤추고 음. 막뭐 이런 거 하고 막 이런 것도 와. 그냥 너무 라이프 젊은 애들이 재밌게 놀수 있는 진짜, 예. 나는 가장 크게 느낀 게 류정란이라는 유튜브 보면, 유튜버 보면서 음. 느꼈어 그냥 어린 애들이 갖고 놀수 있는 놀이다 이 힙합은 음. 와. 어. 근데 난 그런 측면으로 봤을 때 너무 미래가 밝지 않나 너무 자연스럽다 예. 어, 어. 어. 너무 그냥 자연스럽게 갖고 놀고 음악도 진짜 개다양하잖아 네. 막 진짜 그냥 요즘에 누구 있지 해서 음. 유튜브 찾아보면은 우리가 아예 몰랐던 어떤 래퍼도 뮤직비디오 그래도 나쁘지 않은 퀄리티로 음. DSLR이든 뭐 아이폰으로 찍어서 편집해서 맞아. 올릴 수 있고 음, 그래서 나는 음. 되게 다양해지고 그거를 어디서든 그리고 음. 국내에서 조금 상대적으로 알려지지 않은 뮤지션도 뭐 미국, 미국뿐만이 미국 아니라 전 세계적으로 어디선가 갑자기 터질 수 어, 있는 어, 어, 네. 터질 이동할 수, 있고. 수 있는 그 확률이 너무 쉬워졌고 어, 맞아 네. 확률이 너무 쉬워졌고 네. 어, 뭐 예를 들면 은그 플립이라는 프로듀서가 있는데 걔가 이제 다 모임 하면서 비트 줬던 노이즈 마스터 민수라는 애랑 같이 스머글러스라는 프로덕션, 프로듀싱 크루를 하는 애인데 걔는 다 베이비 컬크 앨범에 비트를 줬었어 근데 한국에서는 진짜 거의 모르더라고 나도 음. 그게 한참 지나서 알게 됐고 근데 그런 것처럼 뭔가 이제 자기의 재능을 세계로 나아가서 돈을 벌수 있는 창고도 있고 음. 나는 좀 그냥 퓨처리스틱 스웨버라는 래퍼도 음. 걔도 이제 비트도 만들고 랩도 하잖아 음. 근데 걔 그냥 뭐 외국 사람들한테 비트도 팔아서 돈도 벌고 와. 막 이런 것처럼 뭐뭐 뭐 지금은 비트메이커에 국한돼서 얘기했지만 나는 음. 너무 가능성이 열려 있지 않나 맞네요. 그런 생각이 들죠 역시 과이트 형이랑은 음. 얼마 전에 만나서 이걸 음. 얘기했고 어. 난 시장이 그냥 계속 커질 거라고 봐이 얘기를 음. 했거든요 음. 무조건 소비하는 층이 있고 음. 이건 더 확장이 될 거야 이렇게 얘기했는데 음. 음. 저는 한동안 약간 어둡게 음. 봤거든요 어. 이제 몇, 몇만 살아남을 것 같은 느낌이 들었었는데 음. 음. 두분 얘기 들으니까 진짜 관점이 만약에 프레임이 여기에 맞춰진다면 약간 옆으로 가면서 음. 음. 훨씬 긍정적으로 느끼는데 그러니까 제가 생각하는 어쨌든 나아가야 할 어떤 방향 잘 되게 하기 위해서 음. 시장성이나 뭐 이런 어, 래퍼들 자체가 지금 뭐 옷도 어느 정도 있고 음. 뭐, 뭐 음악 퀄 너무 좋아졌고 음. 뮤직비디오 퀄 너무 좋아 근데 음. 본인들 자체가 음. 되게 50 센트가 얼마 전에 어떤 인터뷰에서 fit the description이라는 말한 적이 있었어요 음. 그러니까 어떤 뭐 예를 들어 경찰관이 음. 되기 위해서 반드시 갖춰야 할것 음. 뭐 무술을 잘한다든지 아. 오래 달리기 뭐 5km 음. 몇초 내에 뛴다든지 음. 음. 래퍼들도 역시 음. 결국엔 연예인이거든요 음. 음. 그래서 엔터테이너고 연예인이고 음. attractive 해야 되잖아요 음. 음. 
끌어당김이 있어야 돼. 저는 음. 이 사람 자체가 음. 더 자기를 attractive하고 음. 섹시하고 카리스마 있고 멋있게 음. 만드는 게 다음 단계라고 생각해요. 음. 그게 그치. 형 음. 일리네어도 한번 그걸 했고 음. 이제는 음. 또한번더 올라가야 돼. 맞아요. 음. 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 맞아. 그 상황 같아요. 음. 음. 결국에는 네. 우리가 하는 일은 힙합이라는 엔터테인먼트잖아요. 네. 그렇기 때문에 재미가 있어야 되는데 근데 네. 이거는 어떻게 보면 나는 항상 여기서의 재미를 이렇게 생각했거든 사람들이 원하는 재미를 찾아주는 것은 그거는 뭐 TV나 아니면 음. 많은 컨텐츠 메이커들이 하고 있을 거고 음. 우리는 우리가 재밌는 걸 해야 돼 음. 우리가 재밌는 걸 하고 있으면 사람들이 알아서 뭔데 뭔데 하고 이렇게 음. 모여드는 음. 그런 느낌이라고 그게 약간 그러니까. 컨트롤 비트 사건이 어, 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 그치 어. 뭐야 씨발 약간 어, 이거 그냥 그치, 우리는 그냥. 우리 원래 했던 어. 거에 그냥 맞아, 더 많은 맞아. 사람이 어. 한 번에 싸운 거지 어. 근데 맞아. 우리 네. 이 창작자들이나 생산자 래퍼 당사자들이 음. 이 바닥에 있는 사람들이 스스로 즐겁고 스스로 이 음. 일을 하는데 뭔가 프라이드가 느껴져요 어, 프라이드 음. 혹은 음. 어, 음. 오늘 하나도 재밌었다 음. 그래서 오늘 우와. 이런 촬영도 어, 이거 음. 되게 얘기 나와서 좋았다. 음, 네. 어, 이거 되게 영상 잘 나갈 것 같은데? 음. 이런, <웃음> 이런 <웃음> 생각을 매일, 매번 느낄 수 느낄 있어야 맞아, 그게 일반적으로. 이, 이 문화가 잘 가고 있다는 신호라고 저는 개인적으로 음, 그렇게 생각하고 있어요. 네. 근데 이거 되게 당연히 너무 당연하고 공감되는 말이고, 왜냐면은 나도 이제 뭐 우리 아티스트들한테 그런 얘기를 할 때가 있었어요. 예를 들면 쇼미더머니를 통해서 더 주목을 얻게 돼서 활동하다 보면은 거의 내가 봤던 특히나 동생 래퍼들 보면 현타가 졸라와 음. 왜냐면 쇼미더머니에서 자기가 보여줬던 모습과 자기가 쇼미더머니가 끝나고 나서 내가 보여주고 싶은 아트에 사람들의 주목도의 괴리가 생길 때 맞아. 이제 현타가 많이 오잖아 음, 음. 그러면서 어떤 친구는 랩에 음악에 쏟는 시간이 좀 줄고 더 어떤 연애 활동 수 있는 어, 찾죠, 어, 그렇게 가게 네. 되고 근데 나는 늘 그런 친구들 특히나 우리 아티스트들한테 그런 얘기 했어 너가 여기까지 올수 있었던 거는 음악을 했기 음. 때문이다 나는 좀그 얘기를 해주거든 그러니까 물론 다른 거에 탤런트가 있어서 더또 그런 쪽으로 잘 풀리는 사람도 있지 뭐 예를 들면 나는 요즘 넉살이 좀 그런 거 같고 음. 그러니까 막 진행 능력도 있고 음. 말도 막 재밌게 하고 음. 뭐 딘딘이도 어떻게 보면 쇼미더머니 통해서 알려졌지만 음. 예능인으로서 엄청 잘 되잖아 그러니까, 그러니까 뭐 각자의 또 삶은 있지만 어쨌든 그럴 수, 우리가 쇼미더머니 통해서 주목받는 래퍼들이 돈도 많이 벌고 그렇게 될수 있었던 거는 우리가 그 전에 이런 매체가 없을 때막 음악 열심히 하고 음. 이씬 안에서 뭐가 컨텐츠가 많았기 때문에 맞아. 힙합 관심 없던 뭐 제작자든 피디든 작가든 뭐 이런 사람들이 우리를 부르는 거잖아 맞아. 어 얘네들 알고 보니까 졸라 재밌게 해 여기 음. 밥상 다 차려놨네 이렇게 음. 되니까 <웃음> 그런 면에서 봤을 때 우리가 계속 재밌어서 뭘 그렇지. 많이 해놔야 되는 거 같아 음, 음, 음. 음. 어, 헤파베리, 헤파베리가 벌써 10, 10주년을 맞이를 했고, 그걸 기념해서 저희 셋이, 그리고 헤파베리, 어, 스태프분들과 이제 다 같이 이렇게 멋있는 컨텐츠를 만들고 있어요. 어, 헤파베리가 있었기에 또 여기까지 우리가 올수 있었고, 어, 아티스트들이 이제 여기저기서 활동하는 모습을, 어, 너무 잘 항상 담아내 주셨고, 전 정말 감사하게 생각하고, 정말로 이 걸어온 행보를 보면 헤파베리 스태프분들이 이 작가분들이나 뭐다 너무 이보다 더 좋기가 힘들다라고 할수 있을 정도로 특히나 저는 혁명을 하나 일으켰다고 생각하는데 그 인쇄 인쇄 기계가 발명된 것처럼 웨힙 뮤직비디오를 통해서 가사를 해석하는 그게 음, 우리나 최초였어요. 그런데 근데 그게 정말 많은 사람들이 단순히 뮤직비디오 보고 직관적으로 이 래퍼들의 멋을 확인하는 게 아니라 정말 언어적으로 하는 거를 알게 된 음. 계기가 바로 헤파베리의 탄생 이후였어요. 그래서 너무나 인정을 받아야 되고 너무나 사랑을 받아야 되는 곳이라고 생각합니다. 그래서 다시 한번 불러서 너무 감사하고 10주년 축하드리고 100주년 갑시다. 네, 감사합니다. 음. <웃음> <웃음> 네. 저한테도 hipabelly.com이라는 사이트가 조금 나름의 의미가 있는 게 하이라이트 레코즈랑 같이 시작한 해도 비슷하고 그리고 하이라 네, 힙합밸리 초창기에 제가 뭐 이것저것 참여했던 것들이 몇개 있어요. 그때 무슨 무슨 블랙 뮤직 라디오인가 막 이거에 뭐 로고 비, BGM 뭐 음악도 만들어 준 적이 있고 그리고 예전에 염따랑 저랑 그 힙합밸리 보이는 라디오 같은 거를 또한 적이 있어요. 그래서 이제 어, 래퍼들 어, 기억나, 기억나. 초대해서 어, 이제 저랑 재밌었는데, 어, 염따랑 호스트로 해서 막 하고 그래서 저한테는 또 나름의 그런 추억이 있고 음. 어쨌든. 힙합 밸리도 그렇고 하이라이트도 그렇고 10년 동안 계속 잘 유지해 와서 
여기서 또뭐더 베테랑이라는 이름을 걸고 음. 또 여기 또 족적을 남긴 래퍼들이랑 같이 이런 얘기를 나눌 수 있어서 네. 개인적으로도 되게 어, 스스로의 커리어에 대한 뿌듯함이 있고 그래서 앞으로 힙합밸리도 어, 앞으로도 힙합에 대한 재미를 많이 보여줄 수 있는 사이트와 컨텐츠 많이 만들어 주시길 바랍니다. 음. 그래, 힙합밸리 어, 10주년 축하드리고요. 어, 앞으로도 응원하겠습니다. 그리고 많은 분들 어, 힙합밸리에서 힙합의 재미를 많이 찾아가십시오. 감사합니다. 감사합니다.